அது இல்லை மின ஷேத்தான ரஹீம் இஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து காலத்தின் தேவை கருதி நேஷனல் சுரா கவுன்சில் மற்றும் விஷல்லங்கா கவுன்சிலர்ஸ் ஃபோரம் இணைந்து வழிநடாத்துகின்ற இந்த உளவியல் சார்ந்த தொடரான நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் நாலாவது நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கின்றோம் அலஹமதுல்லா இந்த நிகழ்ச்சியில் மிகவும் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்கின்ற எல்லா சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அவங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வரவேற்றுவனாக இன்றும் எமது நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பமாக நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்னால் இன்றும் எங்களோடு ஒரு சிறப்பு கலந்துரையாடலுக்காக நேஷனல் சூரா கவுன்சிலுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி பொதுச் செயலாளர் அஷேக் இனாமுல்லா மசூத்தீன் அவர்கள் இங்கே வரை சந்திருக்கின்றார்கள் எனவே நான் ஆரம்பமாக அவரோடு இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பாக சில கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளுமாறு ஷேக் அவர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டேன் ஷேக் இனாமுல்லா மசூத்தீன் அவர்களை நீங்கள் உங்களோட விஷயங்களை கலைக்கலாம் தேசிய சூரா சபை கோவிட் நைன்டீன் இந்த காலகட்டத்திலே நடாத்தி வருகின்ற தேசிய அளவிலே நடாத்தி வருகின்ற நிகழ்ச்சி நிரல்களின் ஒரு பகுதியாக இப்பொழுது விஷன் லங்கா ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் ஃபோரம் துடன் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த உளவள ஆலோசனைகள் குறித்த இந்த நான்காவது நிகழ்வில் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அல்லாவுக்கு எல்லா போலும் அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சிகளில் மிகவும் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் முதலாவது நான் தேசிய சூரா சபை சார்பாக வரவேற்பதோடு இந்த நிகழ்வில் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய சூரா சபையின் இந்த கோவிட் தடுப்பு செயலணியின் இணைப்பாளர் ஆகிய ஷேக் ரிஸ்வான் அவர்கள் அதே போன்று விஷன் லங்கா ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் போரம் உடைய இணைப்பாளர் பிரதர் ஜுமான் அவர்கள் தஸ்பி மீடியா அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஷேக் அல்தாஃப் ஆகியோரையும் அதே போன்று இன்று பிரதான வளவாளராக கலந்து கொள்ளும் ஷேக் ரிசான் ஜெயின் நலினி பணிப்பாளர் ஒக்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பதுல்ல அவர் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்று உலவல ஆலோசகர் கவுன்சிலருமாக இருக்கின்றார் இன்று மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பிலே கலந்துரையாடல்கள் அல்லது அவருடைய பிரசன்டேஷன் இடம்பெற இருக்கின்றது அதில் நிச்சயமாக எல்லோரும் பயனடைவீர்கள் என்று தேசிய சூரா சபை கருதுகின்றது இன்று எடுத்துக்கொள்கின்ற தலைப்பு மிகவும் பாரதூரமானது மிகவும் பாரதூரமான ஒரு தலைப்பு கட்டுளமை பருவ பிள்ளைகளுடனான பெற்றோர்களது உறவு ஆலோசனைகளும் வழிகாட்டல்களும் உண்மையிலே கட்டுளமை பருவ பிள்ளைகளுடனான பெற்றோர்களது உறவு ஆலோசனைகளும் வழிகாட்டல்களும் என்ற தலைப்பு இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே மிகவும் காலோசிதமானது என்பதில் இரண்டு கருத்துக்கள் கிடையாது குறிப்பாக பொதுவாகவே சமூக தளத்தில் இந்த இளம் பருவத்தினரை வழிநடத்துவதில் பெற்றார்களுக்கும் சமூகத்திலும் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை பற்றி நீண்ட காலம் பேசப்பட்டு வந்தாலும் கூட இப்பொழுது இந்த கோவிட் முடக்க காலகட்டத்திலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற புதிய கல நிலவரங்கள் அதாவது பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருக்கின்ற கல்வி உயர் கல்வி வாய்ப்புகள் குறைந்திருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற சவால்கள் பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற உடனடி 
காரண காரணிகளும் இருக்கின்றன உடனடியாக இப்பொழுது அவர்களை எவ்வாறு கையாள்வது என்ற காரணம் இருக்கின்ற அதுக்கு அப்பால் இந்த புதிய தலைமுறையினருடைய யுகம் வந்து யுகத்துல கூடுதலாக இந்த சைபர் வேர்ல்ட் இன்டர்நெட்டோடும் சமூக ஊடகங்களோடும் இந்த கருவிகளோடும் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸோடும் வாழுகின்ற கட்டிலமை பருவத்தினரை எவ்வாறு வழிநடத்துவது என்பது பாரிய சவாலாக சமூகத்துக்கு மத்தியிலே ஏற்பட்டு வருகின்றது எனவே வளமை போல எங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களிலே கடந்த பல தசாப்தங்களாக நாங்கள் அஹ் இஸ்லாமிய வழிகாட்டல்களை ஒரு குடும்பத்திலே எவ்வாறு அஹ் பிள்ளைகளை வழி நடத்துவது அவர்களை எவ்வாறு மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்களாக அதே போன்று பண்பொழுக்கங்குள்ள உள்ளவர்களாக அவர்களை வளர்த்து வழி நடப்பது என்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் ஒரு வகையாக வழங்கப்பட்டு வந்தன அது ஒரு காலம் அலி அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லுவது போல நீங்கள் வளர்ந்த உங்களது காலத்தில் உங்களை நீங்கள் வளர்க்கப்பட்டது போன்று உங்களது பிள்ளைகளை உங்களால் வளர்க்க முடியாது என்றால் அவர்கள் ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் புதிதாகவே அவர்கள் புதியதான யுகத்துக்கு அவர் பிறக்கின்றார்கள் எனவே அந்த யுகத்தின் கல நிலவரங்களை அடைந்து அவர்களை வழிநடத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது குறிப்பாக இன்று பாருங்கள் இந்த கடந்த வாரம் ஒரு சம்பவத்தை நான் இங்கு உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு முஸ்லிம் வைத்தியர் தனது பதிவில் எழுதியிருந்தார் ஒரு ஒரு ம ஒரு மையத்து ஒன்று ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பொழுது அந்த மரண விசாரணை நடக்கின்றது அவரது தகப்பன் பாப்பா சொல்லுகிறார் இவர் ஆஹ் இல்லம் வயதில் இப்ப மரணித்திருக்கிறார் ஆஹ் அவர் பார்த்தால் அவர் அவர் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன காரணம் என்ற விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது ஆஹ் அவர் தொடர் தேர்ச்சியாக கைபேசியிலே தொலைபேசியிலே இன்டர்நெட்லே ஈடுபட்டு கொண்டு அல்லது கேம்ஸ் அல்லவிலே ஆடிக்கொண்டு அல்லது இவரது பொழுது கூடுதலாக அதிலே கழிவதாக இரவு காலங்களிலே அதை ஒரு நாள் அவர் எடுத்து வைத்திருக்கின்றார் காலையிலே பார்க்கும் பொழுது மகன் ஆஹ் மரணித்த நிலையில காணப்படுகின்றார் இப்பொழுது இந்த டிவைசஸ் அதாவது எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் கூடுதலாக எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்துகின்றோம் அதே போன்று இந்த இன்டர்நெட்டும் சமூக ஊடகங்களும் பல பாரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த காலகட்டத்திலே முஸ்லிம்கள் என்ற வகையிலே இஸ்லாமிய விழுமியங்கள் ஊடாக இவர்களை எவ்வாறு நாங்கள் உலவள ஆலோசனைகளை வழங்கி வழி நடத்த முடியும் என்பது பெற்றார்களுக்கு பெரிய சவாலாகவே இருக்கின்றது வளமையாக பாரம்பரியமாக பேசப்படுகின்ற விஷயங்களுக்கு அப்பால் இந்த புதிய சவால்களை உணர்ந்து அவர்களை வழி நடத்துவதற்கு இந்த பெற்றார்கள் வழி நடத்தப்பட வேண்டும் அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் இந்த காலத்துக்கு தேவையான நவீன தொழில்நுட்ப அறிவு சார்ந்த பொது அறிவுகள் இந்த பெற்றார்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல அதே போன்ற ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் யுகத்தோடு வருகின்ற போர் ஜி ஃபைவ் ஜி இந்த தொழில்நுட்பங்களோடு எல்லா மாணவர்களுடைய கற்கைகளும் கூட இப்பொழுது அவர்களுடைய கைபேசியிலே அல்லது அவர்களுடைய டேபுகளிலே அவர்களுடைய அறைகளிலே தான் இருக்கின்றது எனவே கடந்த காலங்களிலே பாடசாலைகளுக்கு ஒரு தொலைபேசியை கைபேசியை எடுத்து கொண்டு செல்ல முடியாது இப்பொழுது பாடசாலைகளே கைபேசிக்குள் வந்திருக்கின்ற நிலைமை தான் ஆகி இருக்கின்றது எனவே இந்த சவாலான காலகட்டத்திலே பல்வேறு விதமான சவால்கள் அவர்களது தனிப்பட்ட வாழ்வு கூட அவர்களது அஹ் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள முடியாத சவால்கள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது தொலைபேசியூடாக வரக்கூடிய பல அஹ் இதை பற்றி நான் வளவாளர் அவர்கள் பேசுவார் என்று நினைக்கின்றேன் இளைஞர்கின்ற பிரச்சனைகள் எனவே அவர்களை திசை திருப்புகின்ற ஒரு நிமிடத்திலே ஒரு காலத்தை பொறுத்தவரையிலே வீட்டுக்குள் பிள்ளைகள் வந்து விட்டால் அவர்கள் பெற்றால் அது கண்காணிப்புக்கு கீழே இருப்பார்கள் இப்பொழுது அறைக்குள் பிள்ளைகள் சென்று விட்டால் கூட பெற்றார்களை விட்டும் அவர்கள் தூரமாகி விடுவார்கள் எனவே வீட்டிலே அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அன்பும் கரிசனையும் போன்ற விடயங்களும் 
மார்க்கமும் குறிப்பாக இந்த இறையச்சம் தக்வா என்ற அந்த உள்ளுணர்வும் அவர்களுக்கு அஹ் வழங்கப்படுவதன் மூலம்தான் இந்த ஒரு சமூகத்தை பாதுகாக்க முடியும் இன்று கட்டளமை பருவத்தில் உள்ள இளைஞர்களை மட்டுமல்ல குடும்பங்களை கூட இந்த அந்த இஸ்லாமிய விளிம்பங்களை தக்குவாவை கொண்டு மாத்திரமே பாதுகாக்க முடியுமான ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு வருகின்றது இன்று பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளி அறைகளுக்குள் வந்திருக்கின்ற நிலைமை ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றன எனவே எல்லா பிள்ளைகளுடைய கையிலும் இவைகள் இருக்கின்றன இவற்றிலிருந்து அவர்கள் எவ்வாறு பொழுதை கழிக்கிறார்கள் கட்டைகளுக்கு மேலாக எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் இதில் ஈடுபடுகின்றார்கள் என்ற விஷயங்களை எல்லாம் கவனிக்க வேண்டிய தேவை தற்போதைய பெற்றார்களுக்கு பாரிய பொறுப்பாகவும் பிரச்சனையாகவும் சுமையாகவும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது சாதாரணமாக வீட்டிலே எல்லா வசதிகள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இவற்றிற்குள்ளால் அவர்கள் தேடிக்கொள்கின்ற பிரச்சனைகள் சவால்கள் அவர்கள் நண்பர்களுடன் மேற்கொள்கின்ற உறவுகளிலே அவர்கள் வருகின்ற மன அழுத்தங்கள் போன்ற விஷயங்கள் இப்பொழுது முன் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு இப்பொழுது இளம் பராயத்தினர் மத்தியிலே மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் போன்ற அஹ் நோய்களை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது ஒரு பிள்ளை அதிகமாக சோர்வாக இருக்கின்றது அல்லது உற்சாகம் இழந்திருக்கின்றது கல்வியிலே ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கின்றது இரவிலே சரியான நேரத்துக்கு நித்திரைக்கு செல்லாமல் இரவிலே விழித்திருக்கின்றது அதே போன்று பசி இல்லாமல் தூக்கம் இன்மா இல்லாமல் வரும் பொழுது அவர்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனநிலைமை கூட பெற்றவர்களுக்கு அறிவு இல்லாமல் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர்கள் உல ரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் சோர்வடைந்து படுத்து கொண்டிருந்தால் தாய் தந்தையர்கள் போய் அடிப்பார்கள் எழுப்புவார்கள் இவ்வாறான விஷயங்கள் எனவே இவையெல்லாம் அவர்களை பாரதூரமான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடிய அல்லது இன்னும் இன்னும் மனநிலைமை பாதிக்கக்கூடிய நிலைமைகளை உருவாக்கும் இன்று பெற்றோர்களுக்கு இருக்கின்ற பெரிய சவாலாக இருப்பது இந்த புதிய நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் இந்த நவீன கருவிகளுடன் இந்த இணையதள செல்வாக்குடன் இருக்கின்ற இந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளுவது அவர்களை இவற்றிலிருந்து தூரமாக்குவது அல்ல இவற்றை எவ்வாறு அவர்கள் யுவத்துக்கு தேவையான பயிற்சி அவர்களுக்கு கொடுப்பது குறிப்பாக அவர்கள் தனிப்பட்ட வாழிலே தருமையாக இருக்கும் பொழுதெல்லாம் இறையச்சத்தோடும் பண்பொழுக்கங்களோடு நடந்து கொள்வது அதே போன்று இப்பொழுது இவற்றின் ஊடாக வருகின்ற ஸ்பைவேஸ் இருக்கின்றன மோசமான சமூக வலை ஊடகங்களால வரக்கூடிய இதுகள் இருக்கின்றன அதே போன்று இவர்களை இலக்கு வைத்து செய்யப்படுகின்ற ஆஹ் இந்த அதாவது போதை பொருள் சம்பந்தமான அல்லது மற்றும் அவர்களை எக்ஸ்ப்ளோய் பண்ணக்கூடிய அவர்களது அவர்களை அபியூஸ் பண்ணக்கூடிய திட்டமிட்டு இவர்களை அஹ் தவறான வழிகளுக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய அஹ் பல விஷயங்கள் இதனால் வருகின்றன ஊடகங்களால் வருகின்றன எனவே முன்பு எந்த ஒரு காலத்தும் இல்லாத அளவு மிகவும் கவனமாக இந்த பிள்ளைகளை அஹ் கட்டிலமை பருவத்தினை வழி நடத்தக்கூடிய வழி நடத்த வேண்டிய கடப்பாடு எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது இவர்கள்தான் எங்களது செல்வம் இவர்கள்தான் எங்களது எதிர்காலம் இவர்களது உலகம் விசித்திரமானது எனவே இவர்களுக்கு இவர்களை மிகவும் கவனமாக வழி நடத்துவதற்குரிய ஆலோசனைகளை இப்பொழுது எல்லா பாடசாலை மட்டத்திலும் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதே போன்று எல்லா வீடுகளிலும் பெற்றார்களுக்கும் அறிவுறுத்த வேண்டிய தேவை கட்டாயமாக இருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த பெற்றார்கள் அது நிலைமை மிகவும் கவலைக்குரியது பல்வேறு சவால்களோடு அவர்கள் அன்றாடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை கொண்டு போவதற்கும் வீட்டிலுள்ள வேலைகளை பார்ப்பதற்கும் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளை விட அதிகமான பிரச்சனைகள் இந்த உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது பிள்ளைகளால் தாய்மார்கள் உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் சோர்வு அடைந்து விடுகின்றார்கள் அவர்கள் நித்திரையின்மை பசியின்மை போன்றவற்றை உணர்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அதற்குரிய வழிகள் அசௌகரியங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை புரிய முடிந்து கொள்ள முடியாத அளவு ஆண் உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் ஆண்களுடைய பிரச்சனை உணர்ந்து கொள்ள பெண் உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் இவர்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் எனவே இந்த எல்லா வகையிலும் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு தேவையான வழிகாட்டல்களை 
நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய கடப்பாடு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த விஷன் லங்கா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் போரம் கவுன்சிலர்ஸ் போரம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் இன்னும் பல பரிமாணங்களில் இதை விருத்தி செய்ய வேண்டும் என்று மிகவும் அன்போடும் பணிவோடும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த துறைசார் நிபுணர் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றார் எனக்கு அவருக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி இதை ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் தேசிய சூறா சபோ சபைக்கும் ப்ரொஃபஷனல் போரம் கவுன்சிலர்ஸ் போரம் உறுப்பினர்களுக்கும் டஸ்பி மீடியா உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களுடைய தேசிய சூறா சபையின் கோவிட் செயலணி உறுப்பினர்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா நிறைவாக கூடித்தர வேண்டும் இந்த யுகத்திற்கான அவர்களது அறப்பணியை அங்கீகரித்து அவர்களையும் அவர்களது அன்பு புரியோர்களையும் ஈருலகிலும் நல்ல பெருபேர்களை சௌகரியங்களை பாக்கியங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு அல்லாஹு தாலா தௌபி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அருமையான கருத்துக்களை இந்த எப்படியான சூழல் ரீதியான பிரச்சனைகளை பெற்றோர்கள் சந்திக்கிறாங்க விஷயத்த அழகாகவும் கட்டிலமை பருவ பிள்ளைகளுடனான பெற்றோர்களது உறவு ஆலோசனைகளும் வழிகாட்டல்களும் என்ற தலைப்பில் எங்களோடு இந்த அமர்வை நடத்துவதற்காக இன்றைய வளவாளராகவும் உளவியல் ஆலோசகராகவும் இருக்கின்ற அஷே ரிசான் ஜெயின் டிரெக்டர் ஆக்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பதுல்ல இவரும் ஒரு துறை சார்ந்த இந்த தலைப்புக்கு உரிய ஒரு சகோதரர் எனவே இன்ஷால்லா இந்த அமர்வை மிகவும் அழகாக வழிநடாத்த இருக்கின்றார் எனவே கலந்து கொண்டு இருக்கின்ற எல்லோரும் மிகவும் உற்சாகத்தோடு வளமை போன்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டும் உங்களுக்கான கேள்வி கேட்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பிற்பகுதியை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் எனவே உங்களுக்கு வருகின்ற கேள்விகளை நீங்கள் குறித்து கொண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த கேள்விகளை கேட்குமாறு கேட்டு ஷேக் ரிசான் அவர்களிடத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை வளரி வழிநடை தருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஷேக் ஓவர் டு யூ இருக்கும் <laughs> ரபிஷ்லிசரி okay. <laughs> சூரா கவுன்சிலின் மதிப்புக்குரிய உறுப்பினர்களே விஷன் லங்கா ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர் ஃபோரம் அங்கத்தவர்களே தஸ்மி மீடியா தொழில்நுட்ப உதவிகள் புரிகின்ற சகோதரர்களே இங்கே குழுமியிருக்கும் பெற்றோர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே நண்பர்களே அன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரகுதுல்லாஹி வரகாத்து முதல்ல நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காரணம் தொழில்நுட்ப கோளாறுனால் எனக்கு உரிய நேரத்தில் தொடங்க முடியல அதனை நீங்கள் பொறுத்தருள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு நான் ஃபோனில் மைக்கை போட்டு லேப்டாப்பில் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேரை செய்ய வேண்டியிருக்கிறேன்
முதல்ல நான் ஒரு கதையோட ஆரம்பிக்கலாம் என்று நான் விரும்புறேன் அதாவது ஒரு தத்துவ ஞானி ஒரு பிலோசபர் ஒரு படகுல பயணிக்கிறாரு படகோட்டியோட கதைச்சி கொண்டு அவர் பயணிக்கிறாரு படகோட்டிகிட்ட கேட்கிறாரு அதாவது உனக்கு தத்துவம் அல்லது பிலோசபி பற்றி தெரியுமா படகோட்டி சொல்றாரு எனக்கு தெரியாது திரும்ப லிட்ரேச்சர் தெரியுமா என்று கேட்கிறாரு முதலாவது கேள்வி கேட்ட உடனே தெரியாது என்று சொன்ன உடனே உண்ட வாழ்க்கையில ஆஹ் ஒரு பகுதியை நீ இழந்துட்டாய் மூன்றுல ஒரு பகுதியை இழந்துட்டாய் என்று கூறுறாரு ரெண்டாவது கேள்வி லிட்ரேச்சர் தெரியுமா என்று அவரு கேட்கிறாரு அதுக்கு அந்த படகோட்டி அது பற்றியும் எனக்கு தெரியாது அப்ப நீ வாழ்க்கையோட மூன்றுல ரெண்டாவது பகுதியும் விழுந்துட்டாய் என்று குறிப்பிடுறாரு இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு அதுக்கும் எனக்கு தெரியாது என்று படகோட்டி சொல்றாரு அப்ப நீ வாழ்ந்து வேலை இல்லை அல்லது ஆஹ் வாழ்றதுல அர்த்தம் இல்லைன்ற மாதிரி ஆஹ் குறிப்பிடுறாரு அந்த படகு போய் கொண்டிருக்கிற நேரம் ஆஹ் அதாவது பாறையில தட்டுப்பட்டு படகு கவில பார்க்குது அப்ப அந்த படகோட்டி ஆஹ் பிலோசபர்ட்ட கேட்கிறாரு உனக்கு நீந்த தெரியுமா அப்ப அந்த பிலோசபர் சொல்றாரு எனக்கு நீந்த தெரியாது அப்ப உன்ற வாழ்க்கை இப்பவே முடிய முடிஞ்சிட்டு முடிய போகுது என்று அந்த படகோட்டி குறிப்பிடுறாரு நான் இந்த கதைய சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறேன் அதுல அத பின்னால நான் உங்களுக்கு அதை சொல்ல விரும்புறேன் என்ன என்ன காரணம் என்று மிஸ்ஸிஸ் வில்லியம் என்ற ஒரு லேடி புதிதாக ஒரு பாடசாலைக்கு நியமிக்கப்பட்டு போறாரு போறார் அந்த வகுப்புக்கு முதல் தடவையாக போற நேரம் இவ ஹீல்ஸ் போட்டு இருந்த அந்த ஹீல்ஸ் தட்டு தடுமாறி அஹ் ஹீல்ஸ்ல தடுமாறினதுனால அல்லது ஏதோ தட்டுப்பட்டதுனால ஒன்றுல இவ கீழே விழுகிறாரு கீழே விழுகிறா குப்புற விழுகிறா அப்ப அந்த ஆண் மாணவர்கள் அந்த வகுப்புல இருந்த ஆண் மாணவர்கள் எல்லாம் சிரிச்சிட்டாங்க அல்லது ஆஹ் சத்தமாக ஏலனமாக சிரிக்க தொடங்கிட்டாங்க இப்ப இந்த நேரத்துல இந்த ஆசிரியராக இந்த ஆசிரியாக இங்கனுக்கு இருக்கிற பெற்றோர்கள் இருந்தா என்ன செய்வீங்க அல்லது என்ன அந்த இடத்துல எப்படி நடந்து கொள்வீங்க என்று ஒரு எனக்கு ரெண்டு மூன்று பேர் ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லுமண்டா நீங்க எந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க என்ன மாதிரி நடந்து கொள்வீங்கன்றது ஏதாவது உங்களோட கருத்தை சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஆஹ் விரும்புறவங்க கை உயர்த்துங்க அப்ப அன்மியூட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு பேர் அவசரமாக என்னென்றால் டைம் கொஞ்சம் போதாதனால கொஞ்சம் அவசரமாக சொன்னா நல்லா இருக்கும் யாருக்காவது சொல்லுங்க அவசரமா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணு கேப்போம் டீச்சர் உண்ட இப்படியா நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவீங்க கேப்போம் கொஞ்சம் அவசரமா பரீத் அன்மியூட் பண்ணுங்க அவங்கள அவசரமா இன்னொத்தர் <laughs> 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 நானாயிருந்தால் கோவப்படுவேன் பிள்ளைகளிட மனோநில எப்படி இருக்குதுன்றத நினைச்சு கவலைப்படுவேன் Thank you.
விழுந்தவரை ஹெல்ப் பண்ணாம இப்படியா சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க கண்ணீர் வராம வெங்காயம் வெட்ட இல்லமா அல்லது கண்ணீர் வராம ஒருத்தருக்கு வெங்காயம் வெட்டினா கண்ணீர் வரும் ஆனா கண்ணீர் வராம வெங்காயம் வெட்டுறதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக் இது இருக்கிறா தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க வெங்காயம் தண்ணிக்குள்ள வச்சு வெட்டினா கண்ணீர் வராது தண்ணிக்குள்ள வச்சு வெட்டினா வராது இன்னும் ஒரு ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் கொஞ்சம் அவசரமா கண்ணாடி போட்டு வெட்டினா கண்ணீர் வராது சார் கண்ணாடி போட்டு வெட்டினா கண்ணீர் வராது இன்னும் யாராவது கத்திர நுனியில இந்த வெங்காயத்தை வெட்டிட்டு நம்ம வெட்டினம் என்று சொன்னா கண்ணீர் வராது சரி நுனியில ரைட் ஓகே மாதிரி உண்டு தப்பி கொண்டு வெட்டினா கண்ணீர் வராது கட்டிலமை பருவத்தினரோட உறவுகளை மேம்படுத்துற நேரம் எப்படி நடந்து கொள்றது என்ற தலைப்பை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க யாராவது பதில் சொல்லுங்க நான் இது ஒரு கதைச்சி கலந்துரையாடி இன்டர்டிவ் செஷனா தான் கொண்டு போக விரும்புறேன் அதனால ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் உங்களை இன்வால்வ் ஆக்குறதுக்காக கேட்கிறேன் சொல்லுங்க ரெண்டாவது வளரிளம் பருவத்தினர் டீனேஜ பத்தி உங்களோட என்ன கருத்து என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க அவசரமா கருத்து இல்லையா ராஷிதா இவங்களை கொஞ்சம் தொழில்நுட்ப உதவிகள் செய்யறவங்க கொஞ்சம் அவசரமாக இவங்களை அன்யூட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஜிசாக் முலாஹிரா அஸ்லாம் வலைக்கும் கட்டிலமை பருவ பிள்ளைகள மனநிலைய புரிஞ்சுக்கோணும் அவங்கள எண்ணங்கள போக்கல புரிஞ்சுக்கொண்டு அதற்கேற்ற மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸ் அவங்கள அவங்க செய்யறத பிள்ளைகள விருப்பப்படியே அவங்க செய்ய விரும்புறத நாங்களும் விரும்புற மாதிரி நடிச்சு சரித்தான் அவங்கள நாங்க டீச்சர் விழுந்த நேரம் சிரிச்சாங்கண்டா நாங்களும் சிரிச்சுட்டு அந்த நேரத்தை சமாளிச்சுட்டு ஒரு அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு புறவு தான் நாங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸோ இதோ சொல்லிட்டா சொல்லுங்க நாங்க அவங்க உலகத்துக்கு போய் அவங்கள வழி நடத்தணும் அவங்களோட உலகத்துக்குள்ள போய் வழி நடத்தணும் ரைட் ஓகே ஜசாக்கும் லஹே ரைட் இந்த ஒரு ஆய்வு ஒன்று நடந்துச்சு கிட்டத்துல அதுல குழந்தை பெற்றவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா அல்லது குழந்தை பெறாதவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா என்ன முடிவா இருக்கும் குழந்தை பெற்றவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இருக்கிறார்களா அல்லது பெறாத பெறாதவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களா உலகத்துல குழந்தை பெற்றவங்க தான் சந்தோஷமா இருக்கும் குழந்தை பெற்றவங்க தான் சந்தோஷமா இருக்கும் குழந்தை பெற்றவர்கள் சந்தோஷமாக இல்லை குழந்தை பெற்றவர்கள் சந்தோஷமா இல்லை உங்களுக்கு தெரியல 
குழந்தைகளை பெற்றவர்கள் அவங்கள சந்தோ சரியான முறையில வழி நடத்தி இருந்தா அவர்களும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க குழந்தை பெறாதவர்களும் கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவங்களும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க இந்த ஆய்வோட முடிவு இதுக்கு முதல்ல சொன்ன விஷயங்கள நான் கடைசியில என்னன்னு சொல்றேன்னா கடைசியில அதுக்கான விளக்கத்தை நான் சொல்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க யாராவது நான் சொல்லலன்னு சொன்னேன் ரைட் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் குடும்ப அழகுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு சமூக அதுல சமூக அழகு அதுல பல அழகுகள் இருக்குது சமூக நிறுவனங்களாக ஆஹ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த திருமணம் ஆஹ் தேவையில்லை திருமணம் அவசியம் இல்லைன்ற அளவுக்கு இப்ப வந்துட்டுது அந்த மாதிரியான கருத்து கருத்துருவாக்கம் ஏற்பட்டு இருக்கிறேன் அதே நேரம் அதை எங்கட சமூகத்துல என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல இல்ல அதாவது பொதுவாக ஒரு கருத்துருவாக்கம் அப்படி இருக்குது அதே நேரம் ஒரு லிவிங் டுகெதர் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இந்தியாவில் ஒரு ஆய்வு ஒன்று நடந்துச்சு இந்திய பெண்கள் இருபத்தி நாலு வீதம் திருமணம் முடிக்காம வாழ்றது தனியா வாழ்றது தான் மகிழ்ச்சிக்குரியது அல்லது அதுதான் இப்போ உள்ள தேவை குடும்ப கட்டமைப்பு அவசியம் இல்லைன்ற ஒரு ஒரு கருத்துக்கு இருபத்தி நாலு வீதம் ஒரு ஆய்வுல வந்திருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது இனிமே இப்படியான குடும்ப சம்பந்தப்பட்ட திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் இருக்கிற ஆஹ் உண்மையிலே நாங்க பார்த்தா இந்த குடும்பம் என்றது என்னன்னா ஆஹ் ஒரு இங்குதான் நல்ல மனிதர்கள் நல்ல ஆளுமைகள் உருவாகிற ஒரு தலம் அல்லது ஒரு இடம் இது ஒரு தொழிற்சாலையாக கொண்டா அஹ் இதுல ஒரு உற்பத்தி பொருட்கள் ஒரு சட ரீதியான உற்பத்தி பொருட்கள் அல்ல இங்கு நல்ல மனிதர்கள் நல்ல ஆளுமைகள் உருவாகிற நல்ல பெற்றோர்கள் நல்ல பிரஜைகள் உருவாகிற ஒரு தலம் அப்படியான ஒரு பகுதிதான் இந்த குடும்ப அழகு அப்ப அதுல முக்கியமான ஒரு பாத்திரத்தை தேக்குறாங்க இந்த இளைஞர்கள் கட்டிலமை பருவத்துல வாழக்கூடியவங்க இவங்க முதுகெலும்பு அவங்க அச்சாணிகள் என்று குறிப்பிட குறிப்பிடலாம் நல்ல வளரிளம் பருவத்தினர் கட்டிலமை பருவத்தில் உள்ளவர்களை சமூகம் வேண்டி நிற்கிறது நாடு வேண்டி நிற்கிறது என்னன்றா எதிர்காலத்தை எதிர்காலத்தை வளப்படுத்துறதுக்கு உரியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த காலத்துல இருக்கிற இந்த வளரிளம் பருவத்தினர் ஆக முக்கியமான ஒரு கட்டத்துல வாழ் வாழ் வாழ்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடலாம் உங்களுக்கு தெரியும் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பத்து பத்தொன்பதுக்கு வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்களை வளர இளம் பருவத்தினர் அல்லது கட்டிலமை பருவத்தில் வாழக்கூடியவர்களாக குறிப்பிடுவார்கள் இது உண்மையிலேயே பீரியட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது ஸ்டோம் ஒரு சூறாவளி இருக்கிற ஒரு காலப்பாதி ஒரு பிரச்சனைக்குரிய காலப்பாதி அல்லது மன அழுத்தங்களுக்கு அதிகம் உட்படக்கூடிய ஒரு காலப்பாதி இந்த இளைஞர்கள் பல மாற்றங்கள் வார இந்த காலப்பகுதியில ஏற்கனவே தாயிட தந்தையிட அரவணைப்பில் இருந்தவங்க சுதந்திரமாக விடுபடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுற அதே நேரம் கைக்குள்ள புல்ல இருந்த இவ்வளவு காலம் கைக்குள்ள இருந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த கையை விட்டு விலகி செல்லக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக அது அமைகிற இப்படி அமைகிற நேரம் கொஞ்சம் பெற்றோர்கள் இப்ப பெரியால் ஆயிட்டாரு புள்ள பெரியால் ஆயிட்டாரு இப்ப வளர்ந்துட்டாரு என்று பிள்ளைய கைவிடுற ஒரு நிலைக்கு ஒரு நிலை உருவாகிற அப்படி சமூகத்துல அல்லது நாட்டுல அல்லது அஹ் ஒரு நிலைமை இருக்கிற அதாவது கட்டிலமை பருவத்துக்கு வார வருகின்றவர்களை கைவிடுகிற அதுக்கு என் கைவிடுற என்னன்றத நான் பின்னால சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு விளங்கும் ஆஹ் தொடர்பு அறந்து போற பெற்றோர்களுக்கு இடையில தொடர்பு அறந்து போற ஒரு நிலைமை உருவாகுற அது பல சைக்காலஜிக்கலி பிசிக்கலி ஆஹ் அல்லது இமோஷனலி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்ப தொடர்பு அறந்து போற சுச்சுவேஷன் உருவாகும் எனவே பிள்ளைகளை கை விடுறதுனால வார பிரச்சனைகள் அல்லதான் நாங்க எதிர் நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனாலதான் இந்த தலைப்பு முக்கியமாக கருதப்படுற விலங்குதா ஆஹ் அதனால இந்த தலைப்பு பற்றி மிக விரிந்த அளவுல நாங்க பேசணும் ஆனா கால சூழ்நிலை ஆஹ் எங்களுக்கு அனுமதிக்காததுனால நான் ஒரு சுருக்கமாக நான் இதனை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த முயற்சிக்கிறேன் பொதுவாக குழந்தை வளர்ப்ப நாங்க ரெண்டு விஷயத்துல நாங்க பயன்படுத்துவோம் அல்லது ரெண்டு விஷயத்தின் மூலம் செய்ய பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்று பாசம் காட்டுற இல்லாட்டி பயமுறுத்துற அதாவது நல்லா இறக்கத்தை காட்டுற தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் ஆஹ் அந்த புள்ளாளுக்கு செஞ்சு கொடுக்குற அதே நேரம் ஆஹ் இல்லாட்டி ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துற அல்லது எமோஷனலி பிளாக் மெயில் பண்ணி அந்த மன வெளிச்சிகளை மூலம் புள்ளாளை கொஞ்சம் ஒரு ஆஹ் என்ன அவங்கள கொஞ்சம் இது பண்ணி அத் ஒரு அத்துமீறலோட செஞ்சு 
ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்கை உருவாக்கி ஒரு பயத்தை உருவாக்கி பிள்ளையை வளர்க்க பார்க்குறேன் இந்த பாசம் இந்த பயம் இந்த ரெண்டுல விஷயங்களையும் அந்த நாங்க பயன்படுத்தி இந்த பிள்ளை வரப்ப செய்ய போறது இல்லாட்டி இன்னொரு எங்கள்கிட்ட ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்கிற நான் வளர்ந்தது போல பிள்ளைய வளர்க்க கூடாது அல்லது நான் வளர்ந்தது போல பிள்ளைய வளர்க்கணும் இப்படி இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கிற நான் பட்ட கஷ்டம் என்ற புள்ள படப்படாது நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை புள்ள வாழக்கூடாது அதை விட நல்லா வாழணும் என்று அந்த கருத்து பொதுவாக பெற்றோர்கள் இடத்துல இருக்கிற அதே நேரம் நாங்க உலகத்துல இப்ப நாங்க வாழ்ற உலகம் டிஜிட்டல் ஏரா டிஜிட்டல் ஏரான்றது தொழில்நுட்பவியல் ஒரு இலத்திரணியல் ஒரு உலகம் அப்ப இந்த இதுல சுதந்திரம் கூட புள்ளைகளுக்கு ஒரு அதே நேரம் கவன சிதறு சிதறலிக்கிற புள்ள அதாவது கவன குவிப்பொண்டு புள்ளகிட்ட காண்பது கண் கஷ்டம் கொஞ்சம் சுதந்திரம் கூட இருக்கிற பொருள் முதல்வாத மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான ஒரு தன்மை இருக்குது பண்புகள்ல மாற்றங்கள் இருக்குது அஹ் அதாவது ஒழுக்க வீழ்ச்சி அல்லது குணங்கள்ல மாறுபாடு இருக்குது இயல்புகள்ல மாறுபாடு ஏற்பட்டு இருக்குத இந்த மாதிரியான அஹ் சுச்சுவேஷன் உருவாயிருக்கிற எனவே இந்த டிஜிட்டல் எரா என்ற ஒரு உலகத்துல புள்ளால் வாழ்கிறார்கள் வாழ்கின்றார்கள் என்றத நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் அந்த உலகத்துல வாழ இல்ல இப்ப இருக்கிற உலகம் அஹ் வேறொரு உலகம் என்றத நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதே நேரம் அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் பெற்றோ பெற்றோரியத்துல பல விஷயங்கள் இருக்குது பொதுவாக பெற்றோர்கள் பெற்றோரியத்தை நாங்க நினைக்கிறோம் ஒரு அதாவது இலகுவான காரியமாக சிலர் நினைப்பாங்க சிலர் கஷ்டமான காரியமாக நினைப்பாங்க ஆனா கஷ்டமான காரியமாக நினைப்பாங்க பொதுவாக பெற்றோரியம் என்றது இருவழிப்பாத அதாவது தாய் தகப்பன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த பெற்றோரியத்தை செய்ய வேண்டிய இருக்கிற பொதுவாக பிள்ளைகள்ட்ட பொதுவாக நாங்க விடயங்களை பாக்குற நேரம் இந்த ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிள்ளைகள்ட்ட எப்படி நடக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் நண்பர்களோட எப்படி அவங்க நடந்து கொள்றாங்க படிப்புல எப்படி கவனம் செலுத்துறாங்க எப்படி தொடர்பாடல் அவங்கள்ட்ட இருக்குது எப்படி அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் டிசிப்ளின் எல்லாம் இருக்குது அவங்களோட உடல் உடல் எல்லாம் உடல் என்ன உடல் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக பார்ப்பாங்க அல்லது மோரல் வேலி ஸ்கூல்ல நல்ல நல்ல தன்மையோடு இருக்கிறதா நல்ல ஒழுக்கமுடைய அமைப்பில் இருக்கிறதா அல்லது மார்க்கத்தை பின்பற்றுறதா என்ற சம்பந்தமாக பேரண்ட்ஸ்கள் கொஞ்சம் அவதானம் செலுத்துவாங்க இப்படியான விஷயங்களை பெற்றோர்கள் பார்க்கறத நாங்க பொதுவாக பார்க்கறத நாங்க அவதானிக்கலாம் இந்த பெற்றோரியத்துல சவால்கள் நிறைய இருக்கிற என்னென்றா நாங்க முதலாவது விளைக்கிறோம்னு ஒரு புள்ளிய நாங்க ஒரு கையாள்ற நேரம் பிள்ளையோட உறவாடுற நேரம் தொடர்பு கொள்ற நேரம் அந்த தொடர்புகளை நாங்க மேற்கொள்வதற்கு முன்னால் அதுல பின் அணிகளை பின்புலங்களை சரியா புரிஞ்சிருக்கணும் பிள்ளை எந்த எந்த சைக்கோ அதாவது பிள்ளையோட உருவாக்கம் எப்படி அமைஞ்சிருக்குது எந்த டிவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல புள்ள வாழுது அந்த குழந்தை விருத்தி உளவியல் அடிப்படையில பாக்குற நேரம் எந்த கட்டத்துல புள்ள வாழுது புள்ளையோட தன்மைகள் என்ன புள்ள எந்த உலகத்துல வாழுது புள்ளையோட பின்னணி என்ன அதே நேரம் பிள்ளை ஒன்று எங்கள்கிட்ட தந்த பிள்ளை நாங்க எப்படி வளர்க்க வேண்டியிருக்குது எங்கட பொறுப்பு என்ன எங்கட எங்கட கடமை என்ன என்று சம்பந்தமாக சரியா புரியாம இந்த பின்னணியை சரியாக நாங்க விளங்கி கொள்ளாம அதே நேரம் பிள்ளைய வளர்க்கிற நேரம் என்னென்ன சவால்கள் எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற அந்த சவால்களை நாங்க எதிர்கொள்ற எப்படி அந்த சவால்களை புரிஞ்சு கொள்றது எப்படி அந்த சவால்களோடு பயணிக்கிற நேரம் வார கஷ்டங்கள் அல்லது பிரச்சனைகள் என்ன என்றது சரியாக நாங்க விளங்காத நேரம் எங்களுக்கு இந்த பிள்ளைய சரியான முறையில கையிலா கையாளாம போகலும் அல்லது அவங்களை சரியா முறையாக வழிநடத்தா இயலாம போகலும் அதனால தான் இந்த சவால்களை நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் நான் கொஞ்சம் அவசரமாக நான் இதனை செய்ய வேண்டி இருக்கிற அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் பண்றது பரம்பரை ஒரு இடைவெளி ஒன்று இப்ப நாங்க முந்தி வளர்ந்த வளர்ப்புல அல்ல இப்ப புள்ளைகள் வளர வேண்டிய இருக்கிற அல்லது அந்த சூழ்நிலையில அல்ல இருக்கிற அந்த காலத்துல எங்களோட உம்மா வாப்பா வளர்த்த மாதிரியான சூழல் வேற இப்ப நாங்க வளர்க்க வேண்டிய சூழல் வேற அதுதான் அந்த இடைவெளி சமூக அதாவது பரம்பரை இடைவெளி என்று சொல்றது இப்ப என்னன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு வருஷம் போற நேரம் இந்த உலக இந்த காலத்துல ஒரு வருஷம் போற நேரமே அந்த ஜெனரேஷன் கேப் வார மாதிரி இன்னொரு 
உலகம் இன்னொரு யுகம் வருகிற மாதிரியான அமைப்பு தான் இப்ப இருக்கிற அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் உலகம் மாறுகிற தொழில்நுட்பவியல் முன்னேற்றங்கள் தொழில்நுட்பவியல் முன்னேற்றங்களை பார்க்குற நேரம் உலகத்துல விஷயங்கள் பாரிய மாற்றங்கள் வார நேரம் இந்த பரம்பரை இடைவெளி மாதிரியான ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இன்னும் ஒரு ஒரு யுகமாக போற அளவுக்கு இந்த இடைவெளி இருக்கிற அப்ப எந்த அளவுக்கு நாங்க நுணுக்கம் எந்த அளவுக்கு நாங்க அறிவு எந்த அளவுக்கு நாங்க திறன் படைத்தவர்களா இருக்கணும் இந்த பிள்ளையை கையாள்றோம் அதே நேரம் ஆஹ் எங்கட்ட பேரண்ட்ஸ்ல ரோல்ல நாங்க மறந்து இருக்கிறோம் என்ன ரோல் என் ரோல் என்ன நான் என்ன செய்யணும் என்ன பிள்ளையிட புள்ளக்கா என்ன செய்யணும் இந்த இளமை கட்டிளமை பருவ பருவத்தினர் பொதுவாக கன்ஃபியூஷன் ஒரு இதில் இருப்பாங்க சில நேரம் முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு சங்கடப்படுவாங்க கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா இவங்க இவங்கட பிரெயின் மிக்சர் ஆக இருக்கும் ஆஹ் இவங்கட இன்னும் மெச்சூரிட்டி வந்து இல்லாம இருக்கும் ஆஹ் அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து இல்லாத நேரத்துல இவங்க கன்ஃபியூஷன் நிறைய ஏற்படுறதுக்கு இவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிற எனவே அந்த கன்ஃபியூஷன்ல புள்ள இருக்கிறாங்க என்றத நாங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதே நேரம் அன்சட்டிஸ்பை அன்சட்டிஸ்பைடு டேடி மம்மி என்றால் நாங்க நாங்க என்ன ஒரு குவாலிஃபைடான ஆட்களா நாங்க டெடா நாங்க ஒரு பிள்ளையை பெற்றதுக்காக அல்லது ஒரு குழந்தை எங்களுக்கு இருக்கிறதுனால நாங்க தந்தையா அல்லது தாயா அது நாங்க ஒரு ஒரு பரீட்சையில நாங்க எக்ஸாம் வச்சு நாங்க ஒரு சான்றிதழை பெறுற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இங்க இல்லை ஆஹ் கல்யாணத்தை முடிக்கிறோம் அது பிள்ளையை வளர்க்க தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியாட்டியும் சரி பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்றோம் ஆனா நான் ஒரு தகுதியான அல்லது குவாலிஃபைடான ஒரு தந்தையா தாயா என்றதை நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இந்த புரிதல் இல்லாட்டி இந்த சவால்கள் இன்னும் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறும் அதே நேரம் பொதுவாக ஒரு பிரச்சனை பிள்ளையோட பிரச்சனைகள் வாரன்னு சொன்னா எண்பத்தைந்து வீதமான பிரச்சனை எண்பத்தைந்து வீதமான பிள்ளை அல்லது தவறு அல்லது ஆஹ் பெற்றோரால வார ஒரு விஷயமாக இருக்கிற குழந்தைகளோட தவறுகள் குழந்தைகளோட அவர்கள் விடுகிற பிழைகள் ஆக வீர கணக்குல பார்த்தா மிகவும் குறைவாக இருக்கும் இந்த இந்த வயதுல இந்த கட்டளைமை பருவத்துல பிஹேவியரல் கொக்னிட்டிவ் அல்லது எமோஷனல் சேஞ்சஸ் நிறைய வரும் ஆஹ் அதே நேரம் கொம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் புள்ளால் சரியாக பேச மாட்டாங்க கதைக்க மாட்டாங்க அல்லது சரியான உரையாடல் இருக்காது அது பெற்றோரும் பிள்ளை உறவுலையும் தான் அந்த உரையாடல் உறவாடல்கள் இருக்காது இந்த விஷயங்களையும் நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே நேரம் ஸ்ட்ரெஸ் என்சைட்டி டிப்ரெஷன் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த காலத்தில் அதிகமாக ஏற்படலாம் அந்த பிள்ளை வளர்க்குல ஏற்பட்ட பிள்ளைகளால அல்லது பிள்ளைகள் வளர்ற முறைகளினால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏற்படலாம் அதே நேரம் பிள்ளைக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கும் சமூக இட சமூகத்தோட தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் சிலர் உம்மா வாப்போட வாக்குவாதப்படுவாங்க அடிக்கடி இருக்கிற ஒரு ஒரு மாதிரி மூட் இருக்காது அடிக்கடி மாறும் வெள்ளையில் இருக்கு வெள்ளை வெள்ள காலையில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஈவினிங் இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் ட்ரக்ஸ் அல் எல்கஹால் போன்ற விஷயங்கள்ல பிள்ளைகள் ஆஹ் ஈடுபடுவாங்க அல்லது அதுக்கு தூண்டப்படுவாங்க ஆஹ் அதுக்கான வயது அந்த அனுபவிக்கிற வயது என்று அவங்க அதனை கருதி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தொடர்படுவாங்க அதுக்கு பிரதானமான ஒரு காரணமாக இவங்கட தோழர்கள் அல்லது நண்பர்கள் பின்னணியில இருப்பாங்க அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் மொடர்ன் டெக்னாலஜி என்னதான் தொழில்நுட்பம் நல்லா வளர்ந்து இருந்தாலும் அதுல பயன்கள் இருந்தாலும் இந்த சைபர் புலிங் போன்ற இணைய வழி அந்த மிரட்டல்கள் பொதுவாக இருக்கிற அது பல ஆய்வுகள்ல அதிகமான இணைய வழி மிரட்டல்கள் இந்த காலத்துல நடந்து கொண்டு போகுது அது பெர்சன்டேஜ் கூட கூட அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயங்கள் இருக்குது அதே நேரம் இன்னும் சிலர் தனிய தாய் மட்டும் பிள்ளைய வளர்க்கிறதா இருக்கலாம் சில நேரம் தாயும் தந்தையும் வளர்க்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது தாய் நாட்டில் இருக்கும் தந்தை வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க அல்லது ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க ஆனா பிள்ளை அண்ணாத போல இருப்பாங்க இப்ப இது போல நிறைய விஷயங்கள் இந்த பிள்ளைக்கு பாதகங்களை ஏற்படுத்தியலு பிள்ளை வளர்ப்புல சவால்களை ஏற்படுத்தியலு அதே நேரம் ஆஹ் தனி குடும்பமா இருக்க கூட்டு குடும்பத்துல வளர்ற பிள்ளைகள் வித்தியாசமாக வளரலாம் தனி குடும்பத்துல வளர்ற ஒரு பிள்ளை ஒரு மாதிரி வளரலும் ஆஹ் ஒரு பிள்ளை இருக்கிற ஒரு பிள்ள ஒரு மாதிரி வளரலும் பல பிள்ளைகள் இருக்கிற பிள்ளை ஒரு குடும்பம் இன்னொரு வகையில அந்த வளர்ப்புகளை செய்யலும் இப்படி பல மாதிரி ஒரு நிலையில் இல்லாம பல நிலைகள்ல இந்த பிள்ளைகள் வளர்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் அதே நேரம் 
சிட்டியில் வாழ்கிற புல்ல ஒரு அல்லது வில்லேஜில் வாழ்கிற புல்ல இப்படி வித்தியாசப்படையலும் அதே நேரம் தொழில் செய்கிற உம்மா வாப்பா தொழில் செய்வாங்க அல்லது வாப்பா மட்டும் தொழில் செய்வாங்க ரெண்டு பேரும் தொழில் செய்வாங்க அல்லது தொழில் இல்லாமல் இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இந்த புல்ல வளர்ப்புல சவால்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிற அடுத்தது பெர்செப்ஷன் புல்ல எங்களோட புலக்காட்சி எங்கள்கிட்ட இருக்கிற அது சம்பந்தமான புல்ல வளர்ப்புல இருக்கிற புலக்காட்சிகள் அல்லது எங்கட்ட தனிப்பட்ட புலக்காட்சிகள் நாங்க இப்படித்தான் எங்களுக்கு எங்கட்ட எங்கட்ட நான் இப்படித்தான் நான் இப்படித்தான் யோசிக்கிறேன் நான் இதைத்தான் எனக்கு இதுதான் சரியாப்படுது மற்றவங்க சொல்றது பில அல்லது மற்றவங்க சொல்றது அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏண்ட நான் இதைத்தான் எனக்கு நல்ல எனக்கு படுற விஷயம் இதுதான் என்று அந்த ஒரு புலக்காட்சி ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கையிலும் அதுக்கு ஏற்ப ஏற்ப வாயில பிள்ளைகளை வளர்க்கலாம் அதே நேரம் புள்ளைகள் தனித்துவமானவர்கள் அவர்களை நாங்க எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி எங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ண இல்லாது எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஒரு யூனிக் யூனிக் அதாவது தனித்துவமானவர்கள் அவர்கள் இப்போ ஒரு வீட்லயே ஒரு நாலஞ்சு புள்ள இருந்தா நான் அஞ்சு புள்ளாலும் வித்தியாசமா இருக்கேலும் ஒவ்வொரு ஒரு குணம் இருக்கேலும் ஒவ்வொரு முறையில அவங்க வளர்றவங்களா இருக்கேலும் அல்லது அவங்களோட இமோஷனல் வெளிப்படுத்துற நேரம் அவங்க ஒரு ஒவ்வொரு மாதிரி வெளிப்படுத்தியலும் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற ஆஹ் என்ன புள்ளை வந்து பெற நேரம் ஒரு கெட்லாக் ஒண்ணு எங்களுக்கு தாரது இல்லையே ஆஹ் நாங்க இப்படித்தான் என்று புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஒரு கெட்லாக் இல்லை ஒரு மெஷினுக்கு ஒரு ஆஹ் ஒரு உபகரணத்துக்கு தார ஒரு கெட்லாக் ஒன்று மாதிரி புள்ளை ஒன்றுக்கு எங்களுக்கு கெட்லாக் ஒன்று இல்ல அப்ப நாங்க எப்படி இந்த வகையில அறிஞ்சு கொள்றது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ற எப்படி அந்த புள்ளோட டீல் பண்ற அந்த மெஷின்களுக்கு நாங்க கொடுக்கற கவனம் மெஷின்களுக்கு நாங்க மிச்சம் ஒரு ஒரு புதிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்து அதுல நாங்க இவ்வளவு கவனமா இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு ஒரு பொருள் கொண்டு வந்தா நாங்க இவ்வளவு கவனமா இருக்கோம் ஆனா ஒரு புள்ளை ஒன்று ஆரம்பத்துல அந்த கவனம் இருக்கும் ஆனா போக போக அல்லது காலம் செல்ல செல்ல அந்த பிள்ளையால பிள்ளைக்கு வருகின்ற பிரச்சனைகள் ஏராளமாக இருக்கிற அதே நேரம் ஜெண்டர் டிஃபரன்சஸ் ஒரு கட்டளமை பருவத்துக்கு வார புள்ளைகள் ஆஹ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் காட்டிலும் அல்லது இவ்வளவு காலம் இருந்த பிள்ளையாக இருக்க மாட்டாங்க மாற்றங்கள் வரும் குரல்ல மாற்றங்கள் வரும் பொடியில மாற்றங்கள் வரும் பருவ வயது அடைகிற நேரம் ஆஹ் ஆண்கள்ட்ட மீச முளைக்கும் அதே நேரம் பெண்கள் பெண்கள்ட்ட நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஆஹ் அதே போல பெண்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன அதை புரியாததுனால அவங்கட மாதாந்த தீட்டு வார நேரம் அவங்க எப்படி நடந்து கொள்ள நடந்து கொள்றாங்க அல்லது அவங்க எந்த பிரச்சனைய அந்த மூணு நாள் அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் அவங்க எப்படி சங்கடப்படுகிறாங்க வழிகளை பொறுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை சரியா புரியாம இருந்தா ஒரு பெற்றோர் சில நேரம் தாய் புரிஞ்சு இருக்கும் தகப்பன் புரியாம இருக்கேலு அப்ப தூங்கு வழியினால ஒரு வேலை வெட்டிகளை செய்யாம இருக்கிற நேரம் ஆஹ் பெற்றோர்கள் அல்லது குறிப்பாக தந்தை எப்படி நடந்து கொள்ற இந்த மாதிரியான விஷயங்களால் எல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த காலம் சவாலுக்குரியதாக மாறலும் அதே நேரம் பெற்றார்களோட மைண்ட் செட் ஒரு மாதிரி இருக்கு நாங்க இப்படித்தான் வளர்ந்தோம் நாங்க எங்கட்ட உம்மா இப்படித்தான் வளர்த்தாங்க அல்லது இப்படித்தான் செஞ்சாங்க ஆஹ் இப்படித்தான் கட்டுப்பாடா இருக்கணும் அல்லது இப்படித்தான் சுதந்திரமா இருக்கணும் என்று ஒரு அந்த மைண்ட் செட்ல இருப்பா இருப்போம் அதே நேரம் இந்த பொதுவாக பொதுவாக அதாவது சமூகத்துல ஒரு பார்வைக்கும் வாலிபர்கள் என்றா கொஞ்சம் ஒரு துடிப்பு கூட அல்லது செய்தானுகள் அல்லது ஆஹ் இப்படி லவ் அஃபேர்ஸ் போன்ற விஷயங்கள்ல மாட்டிக் கொள்வாங்க அல்லது அதை செய்வாங்க கொஞ்சம் ஒரு 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 பெரும் பெருமானம் இல்லாத ஒரு ஒரு கருத்து ஆஹ் எங்கட சமூகத்திலையும் அல்லது பொதுவாகவும் இருக்கிறத நாங்க அவதானிக்கலாம் இப்படியான நிறைய சவால்கள் பிள்ளைகள் ஆஹ் வளர்ற காலத்து இருக்கிற இந்த சவால்களை பெற்றோர்களால வாழ்க சவால்கள் அல்லது பிள்ளைக்கு பிள்ளையுடைய இயல்பு நான் இயல்பு மாற்றங்களால பருவகால மாற்றத்துல ஏற்படுற வித்தியாசங்களால வாழ சவால்கள் இந்த சவால்களை நாங்க புரியாம நாங்க பிள்ளைகளை ஹேண்டில் பண்ண போனா எங்களுக்கு பிரச்சனையாகும் ஏதாவது ஒன்று ஹேண்டில் பண்ற நேரம் எல்லா பின்னணியும் நாங்க அவதானிக்கிற நேரம் இலகுவாக அதனை செய்யலாம் அல்லது பக்குவமாக செய்யலாம் அல்லது முறையாக செய்யலாம் எனவே இந்த ஆக முக்கியமான விஷயமாக நாங்க இதனை பார்த்துக்கிறோம் இந்த அடல்சன் பீரியட் வாரத்துக்கு முன்னால ப்ரீ அடல்சன் பீரியட் ஒன்று இருக்கிற அதுக்கு பல கருத்துகள் இருக்கு பன்னெண்டு வயசு கீழே சொல்ற பதினோரு வயசு சொல்றது பத்து பதிமூணு வயசுன்னு சொல்றது அதுக்கு கீழே சொல்றது இப்படி பல கருத்துகள் இரு இருக்கிற எடோல்சன் அந்த அந்த பீரியடுக்கு வாரத்துக்கு முன்னால கட்டிலமை பருவ அந்த வயதை அடைகிற நேரம் இந்த அதுக்கு முன்னால் உள்ள காலத்துல அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய இந்த லவ் அண்ட் கேர் சரியாக வழங்கப்படணும் அந்த லவ் உணரணும் அந்த கேரக்குள்ள உணரணும் அதே நேரம் 
ஒரு ஹொனஸ்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று இருக்கணும் நம்பிக்கையை தரக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒன்று அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கணும் அந்த உண்மை வாப்பை என்னோட எந்த நேரம் இருக்கிற எதுக்கும் எனக்கு எதையும் செய்யலாம் எதையும் சாதிக்கலும் அந்த பின்னணி அந்த உணர்வு அந்த பிள்ளையில் அந்த ப்ரீ அட்ஜன் பீரியட்ல கொடுக்குற நேரம் அந்த பிள்ளை ஒரு கட்ஸான ஒரு பிள்ளையாக மாறும் அந்த அடோசன் பீரியடுக்கு வார நேரம் அந்த புள்ள ஒரு அந்த அதுல வார சேலஞ்சஸ்களை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு அதுல வார சவால்களை பேஸ் பண்றதுக்கு ஆஹ் அந்த புள்ளைக்கு ஏழுமாக முடிகிறது அதே நேரம் புள்ளை ஸ்ட்ராங் ஆன ஒரு பிள்ளையாக மாற முடிகிறது இல்லாம இருந்தா நாங்க இந்த காலத்துல இந்த சரியான லவ்வ கேர கொடுக்காம சரியான அந்த பருவ கால விருத்தி அடிப்படையில நாங்க பாக்குறோம் அதுக்குள்ள பீரியடுக்கு முன்னால் உள்ள காலத்துல சரியான நாங்க வழிகாட்டல்களை செய்யாம அன்பை கொடுக்காம ஆதரவாக இருக்காம இருந்தா எடல்சன் பீரியடுக்கு வார நேரம் பிள்ளைகள் நிறைய சிக்கல்களை அஹ் முகம் கொடுக்க வேண்டி வார அந்த சிக்கல்களால பேரண்ட்ஸ்களும் அஹ் பெரிய சவால்கள் பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக அதனை காணேலும் என்னண்டா என் பிள்ளை செல்வாத்தை கேட்கறதுல அல்லது பிள்ளை இப்படி பிள்ளை இப்படி மா மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிற பிள்ளைய எங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண கஷ்டம் அல்லது பிள்ளை ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு ஆளாக பிள்ளைய பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிறோம் அதுக்கு முதலாவது காரணமே நாங்க தான் அதாவது அந்த எடல்சன் பீரியடுக்கு முன்னால் உள்ள காலப்பகுதியில அந்த பிள்ளைய சரியான முறையில வழி நடத்தல அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்க செய்யல அப்ப அதனால வார பிரச்சனைகள் இரட்டிப்பா ஒரு எடல்சன் பீரியடுக்கு வார நேரம் எனவே இதை நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் இப்ப இந்த மாதிரியான புரிதல்கள் இல்லைன்னு சொன்னா எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம் இந்த இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்கிற வள இலகுவாக வளர்க்கிறது அல்லது முறையாக வளர்க்கறது கஷ்டமாக இருக்கு எனவே இது பொதுவாக நான் இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு நான் சொன்னது என்னன்னு சொன்னா பிள்ளை எப்படி நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் பிள்ளையோட சவால்கள் என்ன பிள்ளைடா யாரு ஆஹ் பிள்ளையோட அதாவது பெற்றோர்கள் பொறுப்பு என்ன பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் இப்ப கெட்டில கொண்டு இல்லாம வார நேரம் இந்த பிள்ளைய பத்திய புரிதல்கள் எப்படி நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்ற விஷயங்களை தான் இவ்வளவு நேரம் நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் விளங்குதா இதுல ஏதாவது டவுட்டுகள் இருந்தா கேட்கலாம் அவசரமா நான் என்னண்டா ஒவ்வொன்றுண்டே விழாவாரியாக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தணும் ஆனா எனக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு உள்ள சூழ்நிலை இல்ல அதனால கொஞ்சம் நான் அவசரமாக போறேன் திரும்ப ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க பின்னால கேட்கலாம் நான் அந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நான் சொல்றேன் ஆனா நான் முடிவோட இன்னைக்கு இருந்தேன் என்னன்னா கேள்விகளை நான் கேட்கிறேன் நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் அண்டு என்னன்னா பெற்றோர்கள் குறிப்பாக பெற்றோர்கள் பதில் சொல்ல முன் வரணும் அது பிழையோ சரியோ இன்னைக்கு எதுவுமே பிழை சரியில்லை என்னன்னா ஒரு ஒரு அறிவுல ஒரு 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 தேடல்ல ஒரு பெற்றோர்கள் முன் வரணும் இப்ப இந்த 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 அமர்வு கூட ஒரு ஒரு புனிதமான அல்லது ஒரு மலாய்க்கமார்கள் துவாக்கள் ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கிற ஒரு அமர்வு ஒரு பிள்ளைய வளர்க்கறத நான் பய கற்றுக்கொள்றேன் நான் புரிஞ்சு கொள்றேன் புள்ளைய அல்லது புள்ளைய நான் சரியாக வளர்த்து ஆளாக்கி இந்த சமூகத்துக்கு இந்த நாட்டுக்கு நான் ஆஹ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாக்குறேன் அதுக்காக நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் எனவே இந்த அமர்வுன்றது ஒரு சாதாரணமான அமர்வு அல்ல நான் ஏற்கனவே நான் சொல்ல இருந்தேன் இந்த கட்டல் ஒரு நிலையில நாங்க ஒழுங்கா உட்கார்ந்து கொள்ளணும் ஒழுங்கா இருந்து கொண்டு நாங்க நல்ல முறையில படிக்கிறது போல ஒரு பிள்ளைய எப்படி நாங்க படிக்க வைக்கிறோம் அதை போல பெற்றோர்கள் ஒரு அமர்வுல இருந்து படிக்கணும் இதனால புள்ள காணணும் சில நேரம் காணுவாங்க அப்ப இந்த படிக்கிற பிள்ளை இதனை உணரணும் இந்த வாப்ப இந்த உம்மா ப படிக்கிறாங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு உதவுறதுக்கு என்னைய நல்லா வளர்க்கறதுக்கு என்னை ஒரு நல்ல ஒரு பிரஜையாக நல்ல ஒரு ஆளுமையாக ஆக்குறதுக்கு உம்மா வாப்பா படிக்கிறாங்க உம்மா வாப்பா கேட்கிறாங்க விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்றாங்க அப்ப நானும் சப்போர்ட் பண்ணணும் நானும் முயற்சிக்கணும் நானும் சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ற ஒரு தூண்டல் கூட இதனால் இதன் மூலம் ஏற்படையில் எனவே இது ஒரு சாதாரணமான அமர்வு அல்ல எனவே சொல்ற விடயங்களை மிகவும் கவ அவதானமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க ஆஹ் அதன் மூலம் எங்களுக்கு பிள்ளைகளை வழி நடத்துறதுக்கு இலகுவாக இருக்கேன் உதாரணமாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இப்ப இவ்வளவு இவ்வளவு நேரம் நாங்க பார்த்தது ஆஹ் சவால்களோட புள்ளைய புரியற விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னால நாங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா பிள்ளைய நாங்க கையாளுற முறைகள் கையாளுற நேரம் நாங்க என்ன எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்க அவதானிக்கணும் அவர்களுக்கு எவ்வாறு நாங்க உதவணும் அல்லது அவர்களோட எப்படி நாங்க கூடி உறவாற்ற வழிமுறைகள் என்ன அவங்களுக்கு எப்படி உதவேலும் அவங்களை எப்படி என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை அவங்களுக்கு செய்யலாம் என்ற விஷயங்களை நாங்க இதுக்கு பிறகு நாங்க பார்க்க போறோம் 
அதுக்கு முதலாவது ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு முதலாவதாக இருக்கிறனால ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கணும் அந்த ட்ரஸ்ட் ஒன்று இல்லைன்னா அந்த நம்பிக்கை ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா அந்த உறவு எப்படியுமே வலுக்காது அல்லது உறவு பலப்படாது அது பொதுவாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் எனவே புள்ளையே புரிஞ்சு கொள்றது அந்த இப்ப புள்ளையே புரிஞ்சு கொள்றது என்றாங்க இப்ப உதாரணமா சில நேரம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப புரிஞ்சு கொள்ளலாத நிலைமை இருக்கும் மவுத் ஆகியும் போவாங்க ஆனா ஹஸ்பண்ட புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இருக்கும் ஒய்ஃப புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இருக்கும் இந்த புரிதல் என்றது ஒரு ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அது எப்படி புரியுறது அதுக்கு புரியுற நேரம் என்னென்ன விஷயங்களை நாங்க கருத்துல கொள்ளணும் என்றது ஒரு தனிப்பாடம் இதுல ஒவ்வொன்னு ஒண்ணு தனிப்பாடங்க அப்ப அந்த புரிதல் சில எனவே நீங்க சில நேரம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு அத வரும் இந்த சிந்தனை வரும் எனக்கு இவ்வளவு நாள் இவரை புரியலாம இருக்குது இவர் யாருன்றதை புரியலாம இருக்கு அல்லது அவ புரியலாம இருக்குது என்ற மனசுக்கு மன ஓட்டங்கள் வரலாம் என்ன ஏன்னா அந்த சரியான புரிதல் இல்லை அந்த புரிதலுக்கு ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு நல்ல முறையில கொண்டு போறதுக்கு அதே நேரம் எக்ஸப்டன்ஸ் அதாவது இப்ப நாங்க நினைக்கிற ஒரு ஒரு புள்ள ஒரு பலமாக இருந்தா அல்லது அழகாக இருந்தா அல்லது உயரமாக இருந்தா வாட்ட சாட்டமாக இருந்தா அல்லது எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு புள்ளையாக இருந்தா ஆஹ் இந்த புள்ள நல்ல அந்த புள்ளையை நான் ஏற்கிறது அல்லது அந்த புள்ளைக்கு விசேஷம் காட்டுறது ஆனா நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னா பிள்ளை என்றது நாங்க பலத்தோடையும் பலவீனத்தோடையும் இருக்கிறவங்க ஆஹ் அவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கிற அவங்களுக்கும் தவறு அவங்களும் தவறுகள் செய்வாங்க அதே போலதான் நாங்களும் இப்ப நாங்க ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிற நேரம் ஒரு ஒரு பெண் எடுக்கிற நேரம் ஆஹ் இந்த பெண்ணை பற்றியான மதிப்பு இது அல்லது ஆணை முடிக்கிற நேரம் ஒரு அவங்களோட பலத்தையும் நாங்க சேர்த்து தான் அவங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் அதே நேரம் அவங்கட தவறுகளை அவங்களோட வீக்னஸ் அவங்கள்ட்ட உள்ள குறைபாடுகளை சேர்த்து தான் நாங்க அவங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் இது இந்த மனோநிலை இல்லைன்னு சொன்னா இத நாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப சரியா கொண்டு போயிடலாம் ஏன்னா நாங்க எல்லாம் ஒரு பக்கம் சாய் சாய்வோம் பலம் இருந்தா பணம் இருந்தா இந்த இது இருந்தா தான் நாங்க இவங்க தான் அப்பதான் நாங்க ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்த இந்த பார்வை வாரம் என்னன்னு சொன்னா பொதுவாக வெளியில் உள்ள சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பார்வை இப்படி இருந்தா இவங்க நல்ல இவங்களோட காசு இருந்தா இவங்க நல்ல பெஸ்ட் ஆனார்கள் அல்லது அவங்க செல்வாக்குள்ளவர்கள் நாங்க நினைச்சு கொள்வோம் ஆனா ஒரு பிள்ளையை நாங்க நினைக்கிற நேரம் அவங்களோட பலவீனம் குறைபாடு ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்தையும் நாங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டாத்தான் எங்களுக்கு பிள்ளைய சரியான முறையில ஆஹ் வழி நடத்தலாம் அல்லது அவங்க கையாளலாம் அதே நேரம் ஆஹ் எங்கட நாங்க வளர்ற நேரம் எங்கட சைல்ட்ஹுட்ல நாங்க எப்படி வளர்ந்தோம் இளைஞர்களா யோதிகளா அல்லது ஆஹ் அடல்சன் பீரியட்ல இருக்கிற நேரம் நாங்க என்னென்ன நல்ல முறையில் எப்படி நாங்க எங்கட ரிலேஷன்ஷிப்ப பில்ட் பண்ணினோம் எப்படி நாங்க அதனை பாதுகாத்தோம் அல்லது அதனை முறையாக செய்தோம் என்று சம்பந்தமா பிள்ளைகளோட ஷேர் பண்ணோம் அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆஹ் அது பத்தி ஒரு நம்பிக்கை வரும் என்ற பெற்றோர்கள் இப்படி நடந்திருக்கிறாங்க என்ற பெற்றோர்கள் இப்படியான விஷயங்களை அனுசரிச்சு போயிருக்கிறாங்க என்ற என்ற நிலைகளை புள்ளைகளும் ஆஹ் அவதானிப்பாங்க அந்த கருத்தின் அடிப்படையில புள்ளைகள்ட்ட மாற்றங்களை நாங்க கொண்டு வரையில அதே நேரம் சில நேரம் ஆஹ் செங்கட பேரண்ட்ஸ்ட எக்ஷன்லனால அல்லது அவங்கட செயற்பாடுகள்னால புள்ளைகள் டிசப்பாயின் பாயிலும் அல்லது அவங்களுக்கு ஒரு மன வருத்தம் வரையிலும் ஆஹ் அதே நேரம் இந்த வயசுல புள்ளைகள் சரியான பிரெயின் அவங்களோட மோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் டிஸ்டிமுலேஷன் இந்த தூண்டல் எல்லாம் குயிக்கா இருக்கும் இந்த மிக்சராக இருக்கும் அந்த பொதுவாக விலங்குதான் எனவே புள்ளைகள் அதுலயும் இதுலயும் தொடர்பு கொள்ள பார்ப்பாங்க அந்த மிக்சரான அமைப்பு இருக்கிறதுனால எனவே பிரெயின் பவர்ஃபுல்லாக இயங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த காலத்துல இருக்கிற ஆஹ் அதே நேரம் ஒரு சின்ன வார்த்தை போதும் ஒரு பிள்ளைக்கு இப்ப நாங்க ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னுடுவீங்களே ஆ உம்மா வாப்போட பேசாம இருக்கேன் அல்லது உமா உமா பேசாம இருக்கேலும் அல்லது வாப்ப பேசாம இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை மிச்சம் பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை சில வார்த்தைகளை போதும் அந்த உறவை சீரழிச்சு போட அல்லது முறிச்சு போட அல்லது உடைச்சி போட எனவே அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துற நேரம் மிகவும் கவனமாக நாங்க இருக்கணும் அதே நேரம் நோ கன்செப்ட் அது அவ புள்ளைகள் நோன்றது பழக்கி இல்லை நாங்க நோன்றது சொல்றது இல்லை ஆஹ் சில நேரம் நாங்க ஏதாவது புள்ள சொல்ற நேரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கறது எல்லாத்தையுமே நாங்க வாங்கி கொடுக்கறது புள்ளைக்கு இறக்கம் என்று சொல்லுவோம் ஆஹ் அதனால நாங்க அனைத்தையும் செய்கிறவர்களாக இருப்போம் ஆனா நோ என்றத பிள்ளைக்கு நாங்க பழக்க வேண்டி இருக்கிறது இல்லாட்டி என்னன்னா புள்ள எல்லாத்துக்கும் எஸ் எஸ் என்றத தான் சொல
எடுத்துக்கோங்க அல்லது ஆஹ் இந்தாங்க நான் என்ற அளவுக்கு போயிடுவாங்க இந்த நோ என்ற விஷயங்களை ப பழக்காட்டி அதுலேயும் நோ என்ற விஷயங்களை பழக்குறதுலேயும் பல இது முறைகள் இருக்கிற சில ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்கள் இருக்குது சில நேரம் இன்னைக்கு எனக்கு வாங்கி தரக்கூடிய அளவுல காசு கையில் இல்லைன்னா ஆனா நாளைக்கு வாங்கி தர தரலாம் அல்லது இந்த நாளைக்கு வாங்கி தரலாம் அல்லது இந்த அளவுல நீங்க இதனை செய்யலாம் ஆஹ் இதனை மறுக்கிற நேரமும் அதனை அனுமதிக்கிற நேரமும் மிகவும் கவனமான முறையில நாங்க அதனை செய்ய வேண்டியிருக்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் இதுக்கு வடி வடி கட்டுறது எங்கட மனவெழிச்சிகளுக்கு வடி கட்டுறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் குறவு ஆஹ் வாப்பட முன்னுக்கு அழுகுறல்ல பிள்ளை அல்லது உம்மட முன்னுக்கு அழுகுறல்ல ஏன்னா அழுதா ஏசி உருண்டு அல்லது பயமுறுத்துற உண்டு அல்லது அளவானம் என்று சொல்ற உண்டு அப்ப மனவெழிச்சிகளை புள்ளாளுக்கு வெளி வெளிப்படுத்துறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற சில பிள்ளைகள் போய் பாத்ரூம்ல அழுகு அழக்கூடிய பிள்ளைகள் இருக்கிற அல்லது அட்டக்கி கொண்டு இருக்கிற காலையிலிருந்து ஈவினிங் வரங்காட்டி அடக்கி கொண்டு இருப்பாங்க அல மாட்டாங்க ஒரு கல்லு போலன்னு சொல்லுவாங்களே அது போல இருப்பாங்க ஆனா புள்ள பாக்குற நேரம் மத்த நாலாந்த விஷயங்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற ஆனா நைட்ல தூங்க போற நேரம் அழுவாங்க தூங்க போற நேரம் அந்த புள்ள தல தலையானையோட தலையானையிலதான் தலையானையை விசாரிச்சா விளங்கும் அட கண்ணீர்ட அந்த பெருமானத்தை அந்த கண்ணீர்ட தொகைய எனவே இந்த அளவுகான விஷயங்கள் எங்களை அறியாம இருக்குது எங்களுக்கு இதெல்லாம் விளங்குது இல்லை அப்ப பல கல்யாணம் முடிச்ச பிரச்சனைக்குரியவர்கள் வீட்டுல சந்தர்ப்பங்கள் அழு அழக்கூடிய நிலைமை இல்லை அதாவது கொண்டு மாமி இருப்பாங்க அல்லது இன்னொரு வீட்டுல இருப்பாங்க அல்லது இப்படியான ஒரு சீ சூழ்நிலை இருக்கிற நேரம் அவங்க அழ மாட்டாங்க அப்ப அழுகிறது சில நேரம் பாத்ரூம் போய் தழுவாங்க அதுல தண்ணியை திறந்து சத்தம் கேட்காம அதுக்கும் எத்தனையோ விஷயங்கள் செஞ்சு அழக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க எனவே எமோஷன்ஸ் என்றது வெளிப்படுத்தணும் அதோட தண்ணீர்ல நாங்க ஒரு வாலில போல பந்த நாங்க போட்டு அமிழ்த்தினா அதை எப்படியுமே வெளியே வரும் அது ஏதாவது ஒரு இடத்துல அது வெளி வெடிச்சிடும் அல்லது இன்னொரு வகையில் அது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி அல்லது அது இன்னொரு கோபத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த இடத்துல அந்த எமோஷன்ஸை நாங்க புள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்த சந்தர்ப்பம் கொடுக்கல சொன்னாங்க அழுகிற சில நேரம் சொல்லுவோம் ஆம்பளை புள்ள அழக கூடாது பெண்கள் தான் அழகணும் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்கு ஆண்கள் சிங்கம் ஆனா அழக்கூடாது இதுல யாரு ஆண் பெண் என்ற ஒரு பிரச்சனை இல்ல மனவெழிச்சிகள்ல ஆணுக்கு ஒரு கவலை வந்தா அதை எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அந்த மனவெழிச்சிகள் எப்படி அதனை அவங்க ஹேண்டில் பண்ற பெண் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதெல்லாம் பொதுவான விஷயங்கள் சூழ்நிலைகளுக்கு இப்ப அவங்க அந்த வெளிப்பாடுகளை செய்யணும் ஆஹ் அதே நேரம் சில நேரம் புள்ளைகளை நாங்க ஒரு புள்ளைகளோட செயல்களை நாங்க ஒரு ஏதாவது பிள்ளையான ஒரு நடத்தையை செஞ்சா பிள்ளைக்கு நாங்க ஏசுவோம் பிள்ளைக்கு தாறுமாறா நாங்க ஏசுவோம் அல்லது கண்டிப்போம் ஆனா அந்த செயலுக்கு சேல பத்தி எல்லா அக்கறைங்களே சேல பத்தி ஒரு பிரச்சனை இல்லை அந்த பிள்ளையோட ஆஹ் அந்த பிள்ளைய பிள்ளைய தான் டார்கெட் பண்ணுவோம் அந்த பிள்ளைய டார்கெட் பண்ணி நோவிக்கிற அளவுக்கு நாங்க நோவிப்போம் ஆஹ் அதனால பிள்ளை மனசளவுல விரக்தி அடைகிறது அல்லது சோ மனச்சோர்வுகளுக்கு உட்பட்ட நிலைமைகள் எல்லாம் ஏற்படல எனவே செயல் என்ன இப்ப ஒரு தானம் ஒன்று சூரியல நாங்க ஒரு புள்ளல நாங்க வளர்க்குற நேரம் அல்லது அல்லது அதுக்கு பின்னால் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு இதனை இது பண்ணலாம் உதாரணமாக நான் ஒன்று சொல்றேன் இப்ப உதாரணமா நீங்க நல்ல நீங்க நல்ல உங்களோட இந்த வலது இப்ப வலது கையால் அடிக்கிறேன்னு வைங்களே சிப்டின்னு அடிக்கிற ஒரே அடிக்கிற அப்ப நீங்க நல்ல நீங்க எல்லாம் நல்ல உங்களோட தலை நல்ல உங்களோட கை நல்ல எல்லா உறுப்புகளும் நல்ல இந்த வலது கையை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க திருத்தி கொண்டா இந்த வலது கையை மட்டும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்ல முறையாக்கி கொண்டா அதுல நல்ல விஷயங்களை செய்யறதுக்கு எழுதுறதுக்கு நீங்க நிறைய செய்றீங்க இந்த விஷயத்துல மட்டும் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த விஷயத்துல மட்டும் நீங்க இப்படி நடந்து கொள்ற இதே நீங்க திருத்தி கொண்டா இதே நீங்க சரப்படுத்தி கொண்டா நீங்க எல்லாம் சம்பூர்ணமான ஒரு புள்ள நல்ல மகிழ்ச்சியான ஒரு புள்ள நல்ல இறக்கமான ஒரு புள்ள என்ற ஒரு விஷயத்த புள்ளைகளுக்கு நாங்க விலகப்படுத்த இப்படி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கிற நாங்க எங்களோட வார்த்தைகள்ல செயல்கள்ல அந்த புள்ளையை ஹேண்டில் பண்ற நேரம் அப்ப எங்களுக்கு ஆஹ் அந்த பிள்ளைய கையாறுறது இலகுவா இருக்கும் ஆஹ் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எங்களுக்கு நோக்கம் பிள்ளைய ஒன்று திருத்துறது பிள்ளைய ஒன்று நல்ல வழிபடுத்துறது யாரும் இப்ப உம்மா வாப்பா ஒன்று எழும்புறக்குள்ள நாங்க இன்னைக்கு பிள்ளைய சீரழி கொண்டு எழும்புறல்ல பிள்ளைய ஒன்று எழும்புற நேரம் நான் இன்னைக்கு நான் இப்படி மோசமான நடத்தைகளை செய்யணும்னு யாரும் எழும்புறது இல்லை ஆஹ் எல்லாரும் எழும்புற நல்ல எண்ணங்களோட நல்ல நோக்கங்களோட தான் ஆஹ் ஏன் அது பிரச்சனையாக ஒரு சொன்னா ஆஹ் எங்கிட்ட அந்த கொடுக்கல் வாங்க நாங்க வழி நடத்துற முறைகள் அல்லது பிள்ளைய கையாளுற வழிமுறை
சவால்கள் சவால்களை நாங்கள் எதிர்நோக்குறோம் எனவே மிச்சம் கவனமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டியிருக்குது அந்த பிஹேவியரை எப்படி நாங்கள் அதை எப்படி கையாறுறது என்றது ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறேன் அதே நேரம் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் செய்கிறோம் உம்மா வாப்ப புள்ளைய வளர்க்குறல்ல இன்னொருத்தர்கிட்ட வளர்க்க கொடுக்குறேன் வளர்க்க கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் சில நேரம் உம்மா உம்மட வாப்ப அல்லது யாரு கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ்ட கொடுப்போம் அல்லது தங் உம்மா வாப்பட தங்கச்சியிலையோ தம்பியிலையோ யார்டையோ ஒரு உறவுல இருக்கிறவங்கள்ட்ட கொடுப்போம் அல்லது ஆசிரியர்களுக்கு பொறுப்பு சாட்டுவோம் இப்படி மூன்றாவது நபர்கள்ட்ட தான் நாங்க புள்ளைய நாங்க பாரம் சாட்டுறோம் நாங்க ஃப்ரீ நாங்க செய்யறோம் ஆனா குறிப்பிட்ட அளவு செஞ்சுட்டு முக்கியமான விஷயங்களை நாங்க அல்லது பொறுப்புகளை அவங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம் பெரும்பாலும் இந்த கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ்கள் கிரேண்ட் பேரண்ட்ஸ்கள் தான் இந்த புள்ளைகளை பாக்குற அவங்கள்ட்ட நாங்க ஃபுல்லா பொறுப்புகளை கொடுப்போம் சில நேரம் உம்மா வாப்பா வளர்க்க பார்க்கிற நேரம் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறனால இந்த பிள்ளைகள் ரெண்டு வகையில வழி நடத்தப்படையும் இப்ப அந்த கிரேண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்க வழி நடத்துற ஒரு மாதிரி இருக்கு நாங்க வழி நடத்துற நேரம் வித்தியாசமா இருக்கு சில நேரம் மாமி கிட்ட புள்ளைய கொடுக்கறதுக்கு மறுமகள் விருப்பம் இல்லாம இருக்கு அதுக்கான காரணம் என்ன அவங்க வளர்ப்பு வித்தியாசமா இருக்கு சில நேரம் அந்த வளர்ப்பு மகண்ட கா மகன் மூலம் ஹஸ்பண்டா இருக்கிற மகண்ட அந்த வளர்ப்புல காணல எனவே தாய் பயப்புடையிலும் ஏண்ட புள்ளையும் இப்படி நாசமாக்கிடுவோம் அல்லது அதே போல மாறி நடக்கையில் கணவன் பயப்புடையிலும் இப்படி அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்கள் எப்பயுமே புள்ளைகள் அதாவது உணர்வணும் இந்த உம்மை வாப்ப கவனிக்கிறாங்க அக்கறையாக இருக்கிறாங்க ஏன்ற விஷயத்துல மிகவும் நுணுக்கமா இருக்கிறாங்க ஏன்ற விஷயத்துல ஒரு கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க ஏன்னா என்னத்தை செஞ்சாலும் அவங்க அதை கருத்துல எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் அந்த புள்ளைக்கு வராட்டி எப்படி அந்த உறவு வலுப்படும் அதை குறிப்பாக இந்த கட்டணமை பருவத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு ஆக முக்கியமான விஷயமா அது இருக்கிற அந்த அளவுக்கு தேவையுடைய பிரச்சனையிட ஒரு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காலப்பகுதி தான் இந்த கட்டணமை பருவத்தில் உள்ளவங்க எனவே எந்த அளவு தேவை ஒன்று எந்த அளவு அக்கறை தேவை எந்த அளவு நுணுக்கம் தேவை என்பதை நாங்க இந்த நான் சொல்ற விஷயங்கள் மூலம் உங்களுக்கு உணர்ந்து கொள்ளலும் அதே நேரம் ஒரு ஒன்றுல தோல்வி அடையலும் ஒன்றுல வெட்டி அடையலும் அப்ப தோல்வி அடைஞ்சா புள்ள ஆஹ் அத சொல்லி காட்டுறது அல்லது நீ இப்படி முயற்சிக்கல்ல அல்லது நீ இதனை செய்யல அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை அதனாலதான் இந்த தோல்வி என்று நாங்க சொல்லுவோம் ஆனா அப்படி எல்லாம் அது புள்ள கையாளுற முறை எனவே இத நான் ஒவ்வொன்றா எனக்கு கையாளுற முறைகள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டு போறதுக்குள்ள சந்தர்ப்பம் இல்லாததுனால அவசரமா போறேன் எவைலபிலிட்டி என்றா நாங்க பிள்ளைக்காக எப்பவுமே இருப்போம் உங்களுக்காக நாங்க இருக்கிறோம் நீங்க என்ன எந்த நேரம் என்னை அடையலும் நான் தொடர்ந்து வச்ச மாதிரி ஒரு கதவு தொடர்ந்து வைக்கிற மாதிரி நீங்க எந்த நேரம் நுழையலும் போல எந்த நேரம் என்ன கிட்ட வரையும் என்ற உணர்வை பிள்ளை பெறணும் இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா எல்லா விஷயத்திலயும் புள்ளாட்ட தலையிடுற ஏ டு இசட் பல்லு விளக்குறதுல இருந்து எலும்புறதுல இருந்து அவ்வளவு விஷயங்களையும் பிள்ளைக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்ல எல்லாத்தையும் கை குத்துறது விரல நுழை நுழைவிக்கிற இதனால நிறைய விஷயங்களுக்கு பிள்ளைகள் என்ன மனதளவுல பாதிக்கப்படுகிறார் மனதளவுல பாதிக்கப்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா புள்ள எப்பயுமே கட்டணமை பருவத்தில் உள்ள புள்ளைகள் சுதந்திரத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த சுதந்திரத்தை எதிர்பார்த்துதான் புள்ளைகள் நடப்பாங்க அப்ப பிள்ளைகள் வளர்ற காலம் அவங்க தவறுகள் செஞ்சுதான் அவங்க பழக வேணும் அல்லது தவறுகள் செஞ்சுதான் அவங்களை சரிப்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படி இல்லாம ஒரு சம்பூர்ணமான முறையில அந்த புள்ளைகள் ஒரு உருவாகாது உடனடியாக ஒரு ஏதோ மெஷின்ல போட்டு நாங்க மஷின் மெஷின்ல போட்டு உடனே பிழிஞ்சு வார மாதிரி வர இயலாது அப்படி இயலாது எனவே புள்ளைகள் உணர்வுகளோட ஆஹ் மனவெழிச்சிகளோட அல்லது ஆசைகளோட வெறுப்பு வெறுப்புகளோட இருக்கிறவங்க எனவே அந்த பிள்ளைகளை நாங்க வழி நடத்துற நேரம் மிகவும் கவனமாக வழி நடத்தணும் அதே நேரம் அந்த புள்ளைகளுக்கு ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிற நேரம் அந்த முடிவுகள் பொதுவாக கட்டணமை பருவத்துல முதிர்ச்சி நிலை இல்ல முதிர்ச்சி நிலை அவங்கள்ட்ட இல்ல ஒரு முடிவொண்ட ஒரு கராராக அல்லது தீர்க்கமாக எடுக்கிறதுக்குள்ள பலம் இல்ல இருந்தாலும் ஆனா அந்த புள்ளைகளுக்கு படிப்படியாக தீர்மானங்கள் எடுக்கிறதுக்குள்ள வழிகாட்டல்களை செய்யணும் அது ஆக முக்கியம் எல்லாத்தையுமே நாங்களே தீர்மானிக்கிறோம் ஒரு பெருநாளுக்கு உட்படுக்கிறோம்னா நாங்களே தீர்மானிக்கிறோம் அல்லது எதை செஞ்சாலும் ஒரு சாப்பாடு இது பண்றாலும் நாங்க தான் தீர்மானிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைக்கு எந்த விதமான ஒரு சுதந்திரமும் அங்க இல்லை டிசிஷன் மேக்கிங்கும் இல்லை அதே நேரம் 
புள்ளுகளுக்கு இடையில நாங்கள் ஃபே ஃபேவர் பண்ணுவோம் சில நேரம் முதல் புல்ல அல்லது கடைசி புல்ல அல்லது ஆம்பளை புல்ல அல்லது பொம்பளை புல்ல என்று இப்படியான ஃபேவர ஃபேவரைஸ் பண்ணுவோம் இது இது ஆக புல்லேட செல்ஃப் எஸ்டீம்கள் அல்லது பில்லைய டிஸ்கரேஜ் பண்ற விஷயமாக இருக்கும் ஆஹ் அதே நேரம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோமே வெத்தி வந்த அல்லது நான் முதலாவது இடத்த எடுத்தேன் அல்லது நான் ஓட்ட போட்டியில நான் வெத்தி அடைஞ்சா அவனுக்கும் ஓட எழுமா அவனுக்கும் ஓட எழுமா ஆஹ் என்ற அந்த அந்த மாதிரியான அந்த கட்டத்துல கூட எங்கட்ட வார்த்தைகள் வரும் அந்த நேரம் அவனோட சுய கணிப்பு அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் எல்லாம் குறைகிறதுக்கு காரணமா இருக்கும் அதே நேரம் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் புள்ளுக்கு அபரிதமான சுமகல சுமத்துற இவர் இப்படி இவரி சாதிப்பார் அப்படி சாதிப்பாரு இந்த புள்ள இப்படி ஆஹ் இந்த புள்ளைக்கு அது விருப்பமா விருப்பம் இல்லையா அல்லது அந்த பிள்ளைக்கு ஏழுமா ஏழாதா அந்த புள்ளைக்கு ஏழுமைகள் இருக்குதா ஆஹ் விருப்பம் இருக்குதா இது ஒன்றே பாக்குறது இல்ல புள்ளகிட்ட அந்த அந்த புள்ளகிட்ட கெப்பாசிட்டியும் பார்க்க மாட்டோம் நாங்க என்ன சொல்வோம் ஆஹ் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாங்க கொடுப்போம் ஆஹ் இதனை நீ செய்யணும் அல்லது நீ இதனை எப்படியாவது அடையணும் என்ற மாதிரியான விஷயங்களை ஆஹ் பிள்ளைகிட்ட நாங்க எதிர்பார்ப்போம் அதே நேரம் இந்த காலத்துல நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மன அழுத்தங்கள் இஸ்ட்ரெஸ்கள் வார அதிகம் பேரண்ட்ஸ்கள்ட்ட பிள்ளைகள் யூனிட்டி எதிர்பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸ்கள் சண்டை பிடிச்சு கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு இடையில பிள்ளைகளுக்கு முன்னால முரண்பட்டு கொண்டு இருந்தா இந்த பிள்ளைகள்ட்ட எப்படி அந்த உறவுகளை பார்ப்பாங்க பெ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ட உறவுகளை பார்ப்பாங்க உறவுகளை பார்க்குற நேரம் ஒரு சுமூகமான உறவு இல்லை இதனால புள்ள பாதிக்கப்படுகிற அப்ப ஒண்டு வாப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அல்லது உம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ற அல்லது வாப்பு பிள்ளையா இருப்பாங்க அல்லது உம்மா பிள்ளையா இருப்பாங்க அல்லது ரெண்டு பேரும் பிள்ளையா இருப்பாங்க இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையால அந்த உறவுகள் நல்ல உறவுகளை காணாத நேரம் எப்படி நாங்க உறவுகளை பில்ட் அப் பண்ற எப்படி உறவுகளை சுமூகமான உறவுகள் உறவுகளை கொண்ட பிள்ளைகளாக நாங்க மாத்துற அப்படியான சிக்கல்கள் இருக்குது அடுத்தது என்னன்னா புள்ளாளுக்கு சில நேரம் எடல்சன் கட்டிலமை பருவத்துக்கு வந்த புள்ளாளுக்கு என்னன்னா சில நேரம் கன்ஃபியூசன் ஆகுற நான் இப்ப பேபியா அல்லது எடலான் ஏன்னா ஒரு நேரத்துக்கு சொல்ற நீ இந்த பபா கூத்து போட வானம் என்று அல்லது இந்த சின்ன புள்ளத்தனம் செய்ய வானம் என்ற அல்லது சில நீ பெரிய ஆளுட வேலையை செய்ய போகாதே என்ற அப்ப இந்த புள்ளக்கு ஒரு சந்தேகம் வார என்னன்னா இப்ப நான் பேபியா அல்லது நான் எடல்லா எடல்டா இப்ப நான் இந்த எந்த எந்த கட்டத்துல இருக்கிறேன்ற ஒரு சந்தேகத்தை புள்ளகளுக்கு நாங்க ஏற்படுத்துறோம் எனவே ஆஹ் அதே நேரம் தப்பி தவறியாவது ஒரு போயோட கதைச்சா கொஞ்சம் காத்து வாங்க வெளியில வந்தா மொட்டை மாடியில அல்லது ஏதாவது ரோட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தா ஆஹ் இப்படியான ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அதாவது டெலிஃபோன் கால்ல ஒரு மிஸ் கால் வந்துச்சுண்டா அப்ப அவ்வளவுதான் ஆஹ் அந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாம் சந்தேகம் சந்தேகப்படுகிற சின்ன ஒரு விஷயத்த அப்ப புள்ளேட புள்ளேட உள்ள கட்டியெழுப்பப்பட்ட அந்த நம்பிக்கைக்கு என்ன பெருமானம் பிள்ளைய பத்திய உள்ள பெருமானம் என்ன பெற்றோர்கள் எப்படி உணர்றாங்க ஆஹ் அவ இந்த பிள்ளை எந்த நேரம் சின்னோர் வெளியில வந்தா பிள்ளை செய்வார் அல்லது ஒரு போன்ல ஒரு மிஸ் கால் வந்தா இந்த பிள்ளை வலி தவறுற இப்படியான மனோநிலையில நாங்க இருப்போம் விளங்குதான் அதே நேரம் புள்ளைக்கு இந்த உங்களுக்கு தெரியும் படிப்பு இந்த கல்வி சுமை என்றது ஒரு யானைய மரத்துல ஏற்ற நிலைமை தான் அப்ப எப்படி அந்த பிள்ளைக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கிற படிக்கிறேன்னா என்ன கஷ்டம் என்ன பிரச்சனை இருக்கிற படிப்புல கவனம் இல்லாட்டி எப்படி புள்ளையிட அந்த கவனத்தை கூட்டுற எப்படி பிள்ளைக்கு இருக்கிற திறமைகள் என்ன இதுகளை புரிஞ்சு கொள்றதுல படின்ற அல்லது ஏசுற குறிப்பாக இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒரு பல பாடங்கள் நடத்திய இந்த புள்ளையில படிப்பு விஷயங்களை எப்படி கவனம் எடுக்கிற அல்லது எப்படி பே பெற்றோர்கள் உதவி செய்கிறவர்களாக இருக்கையிலும் அல்லது எப்படி படிப்புல புள்ள எந்த நிலையில இருக்கிற அவங்கள புரிஞ்சு கொள்ற தன்மைகள் எப்படி என்பத நிறைய பார்க்கையிலும் இந்த உதாரணமாக நாங்க இதனை பத்திய டீப்பாக போனோம் அதே நேரம் ஷேக் என்னடா எனக்கு டைம் எப்படியோ தெரியாது கொஞ்சம் பத்து மணி வரை கண்டி போகலுமா பெற்றோர்கள் டைம் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டீன் டு நைன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அதில் நைன் தேர்ட்டியோட நாங்கள் யோசிச்சோம் கொஷன் கொஷன் ஆன்சர் செஷன் செய்கிறதுக்கு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நான் நினைக்கிறேன் நைன் ஃபோர்ட்டி ஆகுது எஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எடுத்து டென் மினிட்ஸோட முடிச்சுட்டு நான் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ரெடி ஆகிக்கிறாங்க அப்போ கேள்விக்கான சந்தர்ப்பம் கொடுத்தா நல்லா நினைக்க ஓகே நான் என்னென்னா இதில் ஒரு அதாவது இன்னும் ஒரு அரவாசி பகுதி அப்படியே இருக்குத இன்ஷால இன்னொரு நேரத்துல அப்ப நான் அதை என்னடா அந்த உறவுகளை வலுப்படுத்துறதுக்கு நிறைய முருகனை நாங்க கையாள வேண்டி இருக்கிறேன் இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களோடு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற அந்த விஷயங்களை அவங்களுக்கு சரியா சொன்னாத்தான் இல்லாட்டி என்னன்னா இப்ப ஒரு கேள்விக்க
கேள்விக்கு பதில் சொல்ற நேரம் எங்களுக்கு பொதுவாக சொல்லுகிறார் பொதுவாக சொல்ல சிலதை சொல்லுகிறேன் குறிப்பாக அதனை அந்த பொதுவாக சொல்ற விஷயங்களை கொண்டு போய் அந்த குறிப்பாக பிரச்சனை இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பலப்பரீட்சை செய்ய இயலாது என்ன அந்த பிள்ளைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கையில நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரச்சனைகள் அப்ப அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மறந்துட்டு அப்படி ஒன்றும் இல்லை ரைட் உடனே உதாரணமா சொல்லுவோமே போன நான் போ சென்ற கிழமை நான் இந்த உங்களோட இந்த இந்த வகுப்புல கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன் கடைசி நேரத்துல அப்ப என்ன கேள்வி என்றா இந்த போன் போன் எப்படி பறிக்கிற அல்லது போன் எப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் பிரச்சனை தான் நீக்கிறேன் இப்ப இது இதுதான் பொதுவா கேள்விகள் வார பொதுவா அல்லது ஆல்கஹோலோ இந்த மாதிரியான சிக்கல் அல்லது லவ் அப்பயாஸ் இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் வார அப்ப இதுகள் எல்லாம் கையாளுறது எத்தனையோ வழிமுறைகள் இருக்கிற அது விசேஷமாக பார்க்கணும் அதை புரிஞ்சு கொள்ற தன்மையில விலங்குதா இப்போ ஓவராக இப்ப உதாரணமா ஓவராக நாங்க புள்ளால கட்டுப்படுத்துற ஒரு தன்மை இருக்கிற தானே சில நேரம் நாங்க சொல்லுவோமே அதை சொல்றது முறையோ தெரியாது இந்த மார்க்கம் தலை கடைச்சின்ற செலவங்களை நாங்க மிச்சம் அத்து மீறி அட்டக்கி வச்சு கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றுமே செய்ய விடுறோம் ஒரு புள்ளைக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகையில அது ஒரு ரீன நிலையில இருக்கிற அப்ப இப்படியாக நான் வழிநடத்தி கொண்டு நாங்க ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் கேள்வி கேட்கறதுக்கு இப்ப பதில் எப்படி சொல்றேன் நான் இப்ப அந்த பிள்ளைக்கு எவனே பிள்ளைய பத்தி எப்படி தெரியும் இந்த சிக்கல் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னா இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னால இந்த இதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிற விஷயங்கள் எங்களால் ஏற்பட்ட தவறுகள் வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த பிள்ளை படிப்புல இருக்கிற கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் சவால்கள் இந்த பிள்ளையோட உடம்புல இருக்கிற இந்த பிசிக்கலி இந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற நோய்கள் அல்லது ப்ராப்ளம்கள் இதெல்லாம் எமோஷனலி புள்ள எந்தெந்த விஷயத்தை ஸ்ட்ரக் ஆகிக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த மன வளர்ச்சிகளை எவ்வளவு பிளாக் சீக்குது இந்த டென்ஷன் ஈக்குது ஸ்ட்ரெஸ் சீக்குது இது ஒன்றுமே அறியாம புரியாம நாங்க ஒரு கேள்வியை கொண்டு வந்து நான் இதை சொல்லணும் என்று இருந்தேன் அதுக்காக கேள்வி கேட்காம இருக்க தேவையில்லை நான் சொல்ல வாரது என்னன்னா அந்த கேள்வி ஒன்ற கேட்கறதுக்கு முன்னால இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நிறைய நாங்க யோசிக்கணும் பார்க்கணும் பார்த்தா அதை இலகுபடுத்துறதுக்கு அதை லேசாக்குறதுக்கு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நாங்க நிறைய விஷயம் செய்யறல்ல நிறைய விஷயம் முயற்சிக்கிறல்ல நிறைய விஷயங்களை பராமுகமாயிக்கிறோம் கொடுபோக்காயிக்கிறோம் ஆனா ஒரு சின்னொரு விஷயத்தை பிடிச்சு அண்ண உதாரணமா சொல்லுவோமே போனை பத்தி நான் சொன்னு வைங்களே போனை பத்தி சொன்னேன் ஆனா இந்த போனை பத்தி சொல்றது என்ன நோக்கம் இல்லை உறவுகளை வழிபடுத்துற விஷயங்களை மட்டும்தான் நான் கதைக்கு கதை கேளும் அதெல்லாம் தனி சப்ஜெக்டுகள் அதெல்லாம் பிஹேவியர்ஸ போன் அடிக்ஷனோ மத்த எல்கோஹால் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோ அதெல்லாம் தனித்தனி சப்ஜெக்டுகள் விலங்குதா இது சம்பந்தமாக நான் இடையில தான் நிப்பாற்றேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அல்லது நான் வேறொரு அமைப்பில் இந்த செஷனை நான் செய்ய விரும்புறேன் ஆஹ் இன்ஷால் அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் வந்தா எல்லாரும் கலந்து கொள்ளலாம் உங்களோட ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் மகனுக்கு பதினாலு வயசு சரியான கோபம் வருது சரி அது அந்த வயசுக்குள்ளதான் இல்லாட்டி வேற என்ன சரி ஈக்குமா இப்ப புள்ளேட புள்ளேட ஒரு ஒரு நடத்தை ஒரு ஒருல மாற்றம் என்று கோபம் வார நேரம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோட வெளிப்பாடு தானே அந்த கோபம் சரியா அது ஏதாவது ஒரு தவறு அது ஒரு கஷ்டம் ஒரு நஷ்டம் ஒரு பிரச்சனை இதனால வார ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த கோபம் இதெல்லாம் இயல்பான உணர்வுகள் பொதுவாக இருக்கிற இயல்பான உணர்வுகள் அப்ப இதனை நாங்க கையாளுற நேரம் அந்த கோபத்தை நாங்க கையாளுற நேரம் அதுக்கு எத்தனையோ டெக்னிக்ஸ்கள் இருக்கிற கோபத்தை எப்படி ஆஹ் அதாவது சமநிலைப்படுத்துறது பேலன்ஸ் ஆக்குற என்றதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இல்லை ஒன்னொன்று இருக்குது இப்ப அதுக்கு முன்னால நாங்க பார்க்கணும் எந்த எங் இது ஏன் கோபம் வார எதனால கோபம் வார என்ன பிரச்சனை இந்த புள்ளைக்குள்ள சங்கடங்கள் அல்லது இந்த கோபத்தை தூண்டிய காரணிகள் என்ன என்றத முதலாவது புள்ளையோட இருந்து உட்கார்ந்து அந்த பிள்ளைக்கு ஓப்பனாக பேசுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுங்க சில நேரம் சந்தர்ப்பங்களை நான் குடுத்து கொடுத்திருக்கேலும் 
ஆனா அந்த சந்தர்ப்பங்கள் சில நேரம் பிள்ளை எங்களை பட்டி இருக்கு தப்பான பிள்ளையான கண்ணோட்டங்களால அது சரியா இது உம்மாட்ட சொல்லி வேல இல்ல வாப்பாட்ட சொல்லி வேல இல்ல எல்லாம் எதை சொன்னாலும் அப்படித்தான் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தா சரியாக வெளியே வராது எனவே முதல்ல அந்த கோவத்துக்கான தூண்ட தூண்டப்படுற காரணிகள் அதற்கு தள்ளப்படுற விஷயங்கள் என்னன்றது முதலாவது பாருங்க இது ஒரு பெரிய பாரி ஒரு பிரச்சனை இல்ல முதலாவது நாங்க என்னன்னா கோம்ப சில சில விஷயங்களை நாங்க எடுத்துக்கொள்வோம் என்னன்னா இது ஒரு பாரிய ஒரு பிரச்சனையா இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இந்த பிள்ளையோட வாழ்க்கை அல்லது எங்களா சீரழிச்சு போட்டுடும் என்ற ஒரு மாதிரிக்கு நாங்க பொதுவாக பொதுவாக நான் சொல்றேன் பெற்றோர்கள் நினைப்பாங்க இந்த மாதிரியான கட்டங்களை நாங்க நாங்க முதலாவது கோபம் படக்கூடாது நாங்க கூலா இருக்கணும் அப்ப எங்களை கூலாக்குறது இப்ப ஒரு புள்ளையோட கோவ நடவடிக்கையில நாங்க கண்டோடனே நாங்க கொதிப்போம் முதலாவது கொதிப்போம் இப்ப ஏற்கனவே அந்த இதுல சொன்னதுல ஆஹ் சொன்ன நாங்க ஏசுவோம் அல்லது கோவப்படுவோம் அப்படி இப்படியான தன்முகளை நாங்க முதலாவது காட்டக்கூடாது நாங்க கூலாக இருக்கணும் காமாக இருக்கணும் அப்ப நாங்க காமாக இருக்கிறோன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் எனக்கும் கோபம் வார எனக்கும் கோபம் வார ஒரு தன்மை இருந்தா நான் அந்த கோபத்தை எப்படி தணிக்கிற முயற்சிகளை முதலாவது செய்யற புள்ளையா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்ப அதுக்குள்ள டெக்னிக் என்ன அதை எப்படி நாங்க யோசிக்கிற என்றதெல்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது எங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அது ஒரு இப்போதைக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்றேன் ஆஹ் நீங்க முதலாவது பிள்ளையோட ஆஹ் மனம் திறந்து கதைச்சி அதுக்கான காரணங்களை தேடுங்க ஜெசாக் மேம்படுத்துங்க <laughs> சூரா கவுன்சில் விஷன் லங்கா ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சில் ஃபோரம் எல்லாம் இணைஞ்சி இன்னும் பல பாடங்களை செய்ய வேண்டி இருக்கிற அதுக்கு எப்படியோ தெரியாது திட்டங்கள் அந்த அடிப்படையில நிறைய விஷயங்களை தனித்தனியா சப்ஜெக்டாக செய்யலாம் சொல்லுங்க இந்த உறவுகளை வலுப்படுத்துற விஷயங்கள் சம்பந்தமா கேளுங்க அதாவது இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த பெற்றோர்கள்ட்ட வந்து ஒரு தாழ்மை ஒரு கேள்வி வேண்டிக்கோள் ஒண்ணு என்னன்னு சொன்னா என் பிள்ளைங்களுக்கு கார்ட்டூன் வந்து போட்டு பார்க்கிட்டு முக்கியமா இந்த டிஸ்னி லேண்ட்ல இருந்து வார கார்ட்டூன் கட்டாயம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு முந்தி பெற்றோர்கள் கட்டாயம் ஒவ்வொரு கார்ட்டூன்லயும் அவங்க என்ன காட்டுறாங்கன்றத நீங்க நுண்டிப்பா கவனிங்க கட்டாயம் அதுல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒண்ணு இருக்கு உலக அலகியல் ஒரு அரசியல் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பின்னுக்கு அது வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அஞ்சுல விளையாடுது அம்பதுலயும் விளையாடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அங்கிக்கு ஒரு பெரிய அடி ஒன்று அடிச்சிருவாங்க சின்ன பிள்ளைங்க மனசுல ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னு சொன்னா டாக்டர் இப்ப நாங்க பேசுறோம் இந்த சொசைட்டி சம்பந்தமான விஷயம் இப்ப சொசைட்டி வந்து கொலாப்ஸ் ஆகி இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அந்த கேள்வி சார் இப்ப இப்ப எனக்கு தெரியும் ஒரு சொசைட்டி ஒண்ணு வந்து நாங்க ப்ராப்பரா கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த ஒவ்வொரு சொசைட்டிலயும் பில்டிங் பாக்ஸ் வந்து ஃபேமிலின்ற யூனிட் தான் அப்ப அந்த ஃபேமிலிய வந்து உடைத்திட்டு சொன்னா சொசைட்டி ஊது நாடு எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் உலகம் அப்ப அதுக்காக தான் இவங்க வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பெமினிசம் ரெவல்யூஷன் பெண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆண்களை வலிக்கடிக்கலுமா பெண்களை வலிக்கடிக்கலாம்னு பார்த்தா பெண்களை தான் ஈஸியா வந்து வலிக்கடிக்கலாம் அப்ப அந்த பெண்ணியம்ன்ற ஒரு சூழ்ச்சை வந்து வச்சு இப்படி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்ச்சி ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த திரைப்படங்கள் சம்பந்தமா இருந்தாலும் அதுக்கு தான் பெண்களை வந்து வெளியே வாங்க பெண்களை வந்து வெளியே வாங்கன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனாலதான் வந்து இப்ப நீங்க சொன்னதான் டாக்டர் அந்த பெண்கள் வந்து புள்ளைய வந்து பாக்குறாங்கல்ல பெத்தவன் குடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலை வந்துருச்சு அவங்களோட பொறுப்பை வந்து அவங்க செய்யல அந்த பெமினிசம் ரெவல்யூஷன் தான் வந்து முகமது நபி சல்லா சொன்னாங்க அதாவது பெண்கள் அதாவது ஆண்களுக்கு வந்து நீங்க சமத்துவமா நீங்க இருங்க அதனால நீங்க ஆண்கள் மாதிரி அவங்களுக்கு குடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவு இழுக்கிற ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி அப்ப அதைத்தான் அந்த முகமது நபி சல்லா சொல்லாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க பெண்கள் ஆண்களை போல் ஆடி அணிவார்கள் அப்படி அது இந்த பெமினிசம் ரெவல்யூஷன் தான் அப்ப இது சம்பந்தமா எங்களோட மார்க்கம் படி ஒரு வழிகாட்டுதல் இப்படி சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அது இது சப்ஜெக்ட் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அணுக வேண்டிய விஷயங்கள் அது புரி புரிதல்கள் சில விஷயங்களை நாங்க சரியா புரிஞ்சு கொள்ளணும் இந்த இடத்துல எனக்கு இதுக்குள்ள பதில சொல்லிக்கொள்ளலாது இது என்னன்னா இது 
கொஞ்சம் நீண்ட ஒரு விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டியது இருக்குது எனக்கு குறுகிய டைம்னால நாங்க மற்றவங்களுக்கு சான்ஸை கொடுப்போம் ஒன்று நினைச்சு கொள்ளாதீங்க என்னன்னா இது சில சிலதை நான் விளங்கப்படுத்துறது பெரிய சப்ஜெக்ட்னால அதை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலாது இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள சரியா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பார்ப்போம் ஒரு அவுட் ஆஃப் எல்லா எல்லாம் பெய்திரும் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க एक्सप्लेனேஷன் கொடுக்குற நேரம் நான் அடுத்த क्वेश्चन என்ன கொடுப்போம் ஜெய்னப் நசீர் சிஸ்டர் ஜெய்னப் நசீர் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார் வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் என் என் டாட்டர் வந்து இப்பதான் 11 இயர்ஸ் அவ வந்து அதிகமா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெச்சுக்கிற விரும்பறா 15 16 இயர்ஸ் गर्ल्स ஓட இந்த இந்த ரெண்டு பேர் தான் இக்கறாங்க மிச்சம் பேர் இல்ல இனி இந்த நான் இந்த நேரம் சொல்றேன் அவங்களோட ஏஜ் உங்களோட ஏஜும் சரி வராது அதனால நீங்க அவங்கள அவாய்ட் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஏஜ் புள்ளிகளோட தான் மிச்சமே ஈக்குவல்மென்ட் சொல்லி இந்த விஷயத்தை நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஹேண்டில் பண்ணினா அது தப்பாகுமா அதாவது என்னன்னா முதலாவது இந்த பிள்ளை சில பிள்ளைகள் இருப்பாங்க தண்ட வயதை மீறிய பிள்ளைகளோட பழகிறதுக்கு சரியா இப்ப அந்த அதுல சில நேரம் இந்த பிள்ளை பாதிக்கப்படுறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கூட என்னடா வயத ஒத்த பிள்ளைகளோட பிள்ளைகள் இருக்கிறது தான் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் அப்ப இது ஏன் அந்த பிள்ளை அந்த தே அந்த அந்த வயதுக்குள்ளகால நாடுறதுன்றத கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளணும் அதுட அதுக்குள்ள விளக்கம் என்ன அதுக்குள்ள தூண்டுதல் என்னன்றத பிள்ளைக்கு பாத்துக்கொள்ளணும் என்னன்னா எதையுமே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண நேரம் பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் என்னன்னா முதலாவது பிள்ளையோட மனம் திறந்து கதைக்கிற ஒரு சூழல் அல்லது பிள்ளை மனம் திறந்து எங்களோட கதைக்கிற சூழல் உருவாகாத வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை தொடர்ற இப்ப சில நேரம் எங்கள்ட்ட சொல்றது வேற ஒரு கருத்தா இருக்கும் ஆனா பிள்ளையோட ம மனசுல இருக்கிறது இன்னொரு கருத்தா இருக்கு அப்ப ஸ்ட்ரிக்ட்ன்றத விட பிள்ளையோட அந்த ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல இப்ப இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த கை கொள்ற என்னன்னா ஏண்ட மகள்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட நான் கூடுதலான சம்பந்தம் இருக்கிறேன் கூடுதலாக அவங்களோட உரையாடுற அல்லது அவங்களோட ஒரு உறவாடல் இருக்குது அவங்கள புரிஞ்சிக்கிற இவங்க யாருன்றத புரியுற இவங்க அவங்களோட தன்மால புரியுது என்னன்னா நாங்க அந்த தன்மகளை நாங்க பிள்ளைகளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்களுக்கு எந்த உறவாடல் இருக்குதுன்னு பாருங்க சில நேரம் வீட்டுக்கு வர ரெண்டு மூணு பேர் தெரியும் அல்லது மிச்ச நெருக்கமான ஒரு ஆள் இருக்கும் ஆனா ஒரு வட்டம் இருக்கும் அந்த வட்டத்தை புரிஞ்சு அந்த புள்ளுகளோட உறவாடலை செய்யற நேரம் இந்த புள்ள பழகிற இந்த சொசைட்டி எது அல்லது குரூப் எது என்றதை புரிஞ்சு கொள்ளல நாங்க அதை புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதே நேரம் அத்துமீறல் விஷயங்கள் வார நேரம் எதையுமே நாங்க திணிக்கலா பிள்ளைக்கு வற்புறுத்தேலா ஆர்டர் பண்ணேலாது இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் போடேலாது இந்த இந்த வயது புள்ளுக்கு நான் ஒரு விஷயத்த சொன்னா அதை விளங்கப்படுத்தணும் அதனால அதை நான் தவிர்த்து கொள்றேன் அப்ப அதை சொன்னா நீங்களும் ஆச்சரியப்படுங்க இதே செய்ய இயலான்னா மற்றது என்னன்றத பாப்பீங்க அப்ப புள்ளைகளுக்கு ஒரு இன்னும் மோட்டிவேஷனும் டீக்குது உள்ளுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு அது அந்த புள்ளைக்கு விளப்பம் இருக்கிற என்னடா வயது முதிர்ந்த புள்ளைகளோட பழக தெரியுமண்டா அது பொருத்தம் இல்லைன்றது தெரியாம இல்ல அது தெரி தெரிஞ்சிருக்கிற ஆனா வேறொரு காரணம் வேறொரு தூண்டல் அதுல இருக்கிற எனவே அந்த புள்ளைக்கு இஸ்ட்ரிக்காக அணுகுமுறைகளை செய்யாம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல அத புள்ளைகளை அணுகி நீங்க முதலாவது கேளுங்க முதலாவது அந்த மனச துறந்து அல்லது மனச துறக்குற அளவுக்கு எங்கட நடத்தைகள் எங்கட செயற்பாடுகள் இருக்கணும் அப்ப இருக்கிற நேரம் புள்ள ஒட்டோவா நான் இது உம்மாட்ட செல்லணும் அல்லது உம்மா சொல்லுற நியாயம் ஆன விஷயம் ஒன்று இருக்கிற இதுல ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்கிறன்றது முடிவுக்கு வரலாம் விளங்குதா எனவே இது இந்த இதை நான் உடனடியாக நான் பொதுமைப்படுத்தி எந்த பிரச்சனையும் அணுக இயலாது ஆஹ் அந்த புள்ளையோட பேசி பிறகுதான் அதன் முடிவாகத்தான் அதை நான் நாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்ற ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாம இப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் எனவே நாங்க இப்படி பேசி செய்யணும்னு செய்ய இயலாது எல்லாத்துக்கும் அதை செய்ய இயலுமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நல்ல முறையில இந்த மன மன கிடக்கைகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அல்லது அந்த பிள்ளை அடிக்கிற மனதை தொடர்ந்து கதைக்கிறதுக்கு எங்களோட இருக்கிற கனெக்ஷனை பில்ட் அப் பண்றது எங்களோட உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நாங்க கூட்டுறது இந்த மாதிரியான செய்யற நேரம் அது வெளியில வரும் அல்லது பொருத்தம் இல்லைன்னு அவங்களே கண்டு விலகிடுவாங்க இந்த இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நாங்க செய்ய வேண்டியிருக்கிறது சுத்தமா பிடிக்காது ஆனா சம்டைம் வீட்டுல கம்பேரேஷன் நடக்கும் 
பட் வந்து நான் இப்போ புதுசு ஏதாவது ஒரு ரெசிப்பை ட்ரை பண்ணி இதாக்கினா அவங்க ஜோக்குத்தான் சொல்லுவாங்க பட் என்னால் வந்து சம்டைம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் நான் அவங்களுக்கு புரிய வச்சாலும் ஜெனரேஷன் கேப்னால அவங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொள்ள நிலைமையில நீக்க மாட்டாங்க சார் ஹாய் அதான் இப்போ உதாரணமாக கம்பேர் பண்ணுற நேரம் இப்போ சில பிர சில பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு தீர்க்க இயலாமல் இருக்க இயலும் அதாவது உம்மா அப்பாட்ட இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க இயலாண்டு வைங்களே அல்லது இவங்க புரியல அல்லது இவங்க அதே சொல்கிறாங்க அதே செய்கிறாங்கன்னு வைங்க அப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ உதாரணம் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்குரிய பகுதி பிரச்சனைக்குரிய ஒரு இடத்துல நான் எப்படி வாழணும் என்ற அந்த கலையை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறேன் அதுக்கு நிறைய வாழ்க்கை திறன் சம்பந்தப்பட்ட லைஃப் ஹிஸ்டரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிற சமூக திறன்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிற விலங்குதா எனவே அதே நேரம் தனி மனிதர்களோட ஹேண்டில் பண்ற நேரம் எங்கட்ட இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ப நாங்க எப்படி அஹ் கை கொள்ற அல்லது எப்படி அந்த உறவாடல்களை தொடர்ற அல்லது எப்படி உங்களை புரிஞ்சு கொண்டு நான் நடந்து கொள்ற என்றதுக்கு எல்லாமே வழிகாட்டல்கள் இருக்கிற இப்ப நீங்க ஆரம்பத்துல இப்போ உதாரணமாக உண்டு அஹ் ஒரு தாயோ ஒரு தந்தையாலே ஒரு பிரச்சனை வார அதுக்கு ஒரு தீர்வு இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப சில வார்த்தைகள் கம்பேர் பண்றது அது உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைதான் ஆனா நீங்க நினைச்சு கொள்ளுங்க நான் ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆள் நான் ஒரு தனித்துவமான ஆள் நீங்க அந்த தனித்துவமான ஆளாக நீங்க எப்படி ஆஹ் உங்களை அந்த கோலோட செட் பண்ணி நான் இந்த நல்ல ஒரு உருவாகி நான் ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆளாக நான் உருவாகிறதுக்கு நீங்க அதை தூண்டலாக எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படி இல்லாம ஆஹ் அப்படி உங்கள்ட்ட மாற்றங்கள் வார நேரம் உங்கள்ட்ட சில நேரம் அது சம்பந்தமான நீங்க எதுக்கும் சலஞ்சி சலிச்சு போறல அப்படி செஞ்சாலும் நீங்க நல்ல முறையில செல்வமே உங்களை செகண்ட் ஆக்குற மத்தவங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஆக்குற அல்லது உங்களை இன்சல் பண்றது வைங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துல அல்லது நீங்க ஒரு திறமை இல்லை அல்லது ஏதோ ஒரு ஒன்றுல குறை குறைபாடிக்கிறது ஆனா அந்த பாயிண்ட்ல நீங்க என்ன தெரியுமா செய்யணும் நீங்க அதனை ஒரு ஒரு புள்ளியாக வச்சு ஒரு வட்டத்தை வரையணும் நான் சிறப்பான ஒரு ஆளாக நான் மாறணும் நான் மாறி காட்டுவேன் அல்லது நான் இது பண்ணுவேன் என்ற ஒரு விஷயத்த செய்யணும் அதே நேரம் தாய் தாப்பண்ட குறைகள் நடக்கலாம் அதுல புரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னா பெற்றோர்கள் எல்லாரும் பெர்ஃபெக்ட் ஆனவங்கள் இல்லை தவறுகள் இலக்கியலும் அவங்க வாழ்ந்த சூழல் வளர்ந்த சூழல் அல்லது படிப்பு அறிவு தரம் இதெல்லாம் பாதிக்கப்படையிலும் இதனால புள்ளிகள் பாதிக்கப்படையிலும் எனவே நாங்க பெற்றோர்களுக்கு ஆஹ் துவா செஞ்சு கொள்ளணும் அவங்களோட பலவீனங்களை அவங்களோட குறைபாடுகளை நீக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சார்பாக அல்லது உங்களோட உங்களுக்கு உங்களோட வளர் வளர்ற முறைகளுக்கு உதவுற அமைப்புல அந்த அந்த துவாக்களை நீங்க மேற்கொள்ளணும் அதே நேரம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க இத புரிய வைக்கிறதுல நீங்க புரிய வைக்கணும் அதை அதை கோவப்பட தேவையில்லை ஆத்திரப்பட தேவையில்லை உம்மாவோட எப்படி கதை கோணுமோ பக்குவமாக நளினமாக என்னென்னா ஒரு தாய் குற்றம் செய்ய இயலும் ஒரு தந்தை குற்றம் செய்ய இயலும் ஆனா ஒரு பிள்ளை குற்றம் செய்ய இயலாது அவங்க குற்றம் செய்யறதுக்காக நாங்க குற்றம் செய்ய இயலாது அவங்க அப்படி பிள்ளையாக நடந்ததுனால நான் பிள்ளையாக நடக்கணும் நான் கோவப்படணும் நான் ஆத்திரப்படணும் செய்ய இயலாது எனவே நாங்க எங்கட நல்ல தன்மைகளை எப்பயுமே என்ன காரணத்தை கூட நாங்க விட்டு கொடுக்க கூடாது இல்லாட்டி நாங்க எல்லாம் ஒவ்வொன்றுலயும் தோல்வி அடைவோம் நல்ல தன்மையில தோல்வி அடைவோம் கோபம் வரும் ஆத்திரம் வரும் ஐசோலேஷன் வரும் வெறுப்பு வரும் எந்த அளவுக்கு என்றா நிறைய பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு பிரச்சனை காண்றேன்னா இந்த வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனைனால கல்யாணம் முடிச்சு சுருக்கா பெய்த்துட்டா நல்லவ அளவுக்கு நிலைமைகள் வா ஈக்கிற நிறைய குடும்பங்கள்ல கல்யாணம் முடிச்சு போறதுதான் எனக்கு தீர்வு இங்க ஈக்கிறது பறந்துடணும் நான் பெய்த்துடணும் எனக்கு ஈக்க இயலாது என்னைய நேரத்தோட கொடுத்தா நல்லவன்ற அளவுக்கு இந்த பெற்றோர்கள்ட்ட பிரச்சனையால புள்ளுகள் அந்த பீடனையில அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறாங்க எனவே நாங்க எப்பயுமே வாழ்க்கையில எந்த ஒரு கட்டங்களையும் இந்த மாதிரி சூழல் வரும் எங்களுக்கு விரும்பத்தகாத விரும்பாத சூழ்நிலைகள் வரையில அப்ப அந்த நேரத்துல நாங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் உம்மாவோட எப்படி பேசுற உம்மாவோட கதைக்கிற சில நேரம் நீங்க கதைக்கிற அணுகுமுறையால உம்மோட மனங்கள் மாற்றம் அடையலும் உம்மாவுக்கு புரிதல்கள் ஏற்படையும் இப்ப நாங்களும் கோபமாக ஆத்திரமாக வேறொரு முறையில நாங்க அதனை செய்யற நேரம் எங்களுக்கு அந்த தீர் தீர்வு வராது அப்ப எனவே எங்கட நல்ல தன்மைகளை காட்ட 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 நாங்களும் நல்ல முறையில நடந்து கொள்ள கொள்ள சில நேரம் இந்த அஹ் இந்த தன்மைகள்ல மாற்றம் வரையிலும் இவ்வளவு சொல்லியும் பாரு இந்த புள்ள நல்ல தன்மையை காட்டுற இந்த நிலை நல்ல சுமூகமா நடக்க போற உம்மாவுக்கு உதவுற உம்மாவுக்கு அஹ் தேவையான கடமைகளை செய்யற என்ற ஒரு மனப்பான்மை ஏற்படுத்துற நேரம் என்னன்னா நாங்க எப்பயுமே பொதுவாக அடுத்த பொதுவா உங்களை சொல்லல பொதுவாக நாங்க ஒரு பிள்ளை வந்து அடுத்தவங்களை குற்றம் சொல்லுவோம் செய்வோம் நாங்க அது அந்த குற்றத்தை நிவர்த்தி
அந்த பிரச்சனை தீர்வாகாது எனவே நாங்க ஒரு பிரச்சனை காரணம் அந்த பிரச்சனையோட தீர்வுக்கு நாங்க ஒரு ஹாஃப் ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர இப்படியான செயற்பாடுகள்ல இந்த இப்படியான நல்ல தன்மைகள்ல எங்களோட முறைகளால ஹாஃப் சொல்யூஷனை கொண்டு வர நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சில நேரம் அங்கல தீர்வுகள் கிடைக்கலாம் அவர் வந்து என்னோட இப்ப அவர் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கிட்ட ஷேர் பண்ணி கொள்வாரு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாரோட பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே மஷாலாண்டு புள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லுவாரு இப்ப எந்த மைண்ட்ல ஓடுறது என்னன்னாக்கா அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஸ்கூல்ல நான் தேடி அமைச்சு கொடுக்கறது ஒரு நல்ல முடிவா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கேள்வி இல்ல வந்து அவர் சொல்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொன்னாக்கா நார்மலி நார்மலா பேசுவாரு அவங்கள்டுமாட்டாரு <laughs> 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 அல்லதுல என்ன சொல்லுவாரு வரும் விலங்குதா அப்ப அந்த அடிப்படையில ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க தேர்வு செய்ய இயலாது அதாவது நாங்க ஒரு பாடசாலையிலேயோ ஒரு ஒரு அதாவது இருக்கிற புள்ளாளர் சூழ்நிலையிலேயோ பிள்ளை தெரிவு செய்யணும் பிள்ளை தான் அதை பார்க்கணும் எனக்கு இந்த பொருத்தமான இந்த உறவு இதுதான் நண்பர் இதுதான் என்று புள்ள தான் இனம் காணணும் சில நேரம் அந்த புள்ள அந்த சோசியல் ஃபோபியா இருக்கிற நேரம் அந்த சமூக சமூகத்தோட தொடர்புகள் குறைகிற நேரம் இப்ப இந்த புள்ள அந்த அந்த புள்ளகளை தொடர்பாடு படுத்துறதுக்கு பிள்ளை குரூப்புகளோட இணைக்கிறதுக்கு அதுக்கு வேற வேற வழிமுறைகள் இருக்கிற உடனடியாக நாங்க அந்த பிள்ளைய நாங்க ஒரு குரூப்ல சேர்த்து விடல சில நேரம் ஒரு குழுவுல கூட ஒரு ஆக்டிவிட்டியில இருக்க மாட்டாங்க சில நேரம் தனிமைப்படுவாங்க அல்லது விரும்ப மாட்டாங்க எனவே எந்த புள்ளையும் வற்புறுத்தி போர்ஸ் பண்ணி திணிச்சு எந்த காரியத்தையும் செய்ய இயலாது அது இயல்பாக புள்ளகிட்ட வர வேண்டிய விஷயங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ என்ன விஷயமா இருந்தாலும் அப்ப அப்ப நாங்க இன்னைக்கு நோ என்ன செய்யணும் இந்த புள்ளைக்கு நாங்க புரிய வைக்கணும் என்னன்னா இப்ப உதாரணமாக நீங்க ஏ டு இசட் புள்ள உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ற நேரம் அல்லது உண்மைதான் இந்த ஷேரிங்கிக்கு ஒரே ஒரு இடம் அல்லது இவங்கள இவங்கள்ட்ட தான் நான் அனைத்து நாங்க பண்ணிடணும் என்ற நேரம் புள்ளையோட தேவை அங்கனைக்கு முடிஞ்சிடுது அல்லது அந்த 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 புள்ளைக்குள்ள உறவு அங்கனே கிடைச்சிடுது இங்கனைக்கு வெளியில புள்ளைக்கு எந்த தேவையும் இல்லை இப்ப பொதுவாக கட்டிலமை பருவத்தில் உள்ள புள்ளாளிட்ட இயல்பு நிலை என்ன சமூகத்தோட தொடர்புபடணும் விளையாடணும் அல்லது உறவாடணும் போய் பல விஷயங்கள் செய்யணும் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பொதுவாக புள்ளாளிட்ட இருக்கிற இயல்புகள் எனவே இந்த இயல்பை மீறி நடக்கிற நேரம் பிள்ளைய உடனடியாக நாங்க அந்த ஃப்ரண்ட் ஒண்ட மட்டும் அதாவது தெரிவு செஞ்சு கொடுக்கறதுனால இந்த பிரச்சனை தீர்றது இல்லை அப்ப எனவே இதற்குள்ள சமூக காரணிகள் என்ன குடும்பத்தில் உள்ள காரணிகள் என்ன புள்ள ஏற்கனவே வளர்க்கப்பட்ட முறைகள் என்ன அந்த பிள்ளைக்கு இடம் கிடைச்சிதா இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கொண்ட கொண்டு போறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிச்சா பதினாலு வயசு வரங்காடி கிடைக்காம இருக்கிற ஒரு பிள்ளைக்கு எப்படி திடீர்னு நாங்க போய் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ஏற்பட
உதாரணமாக அப்ப எனவே அந்த ஒண்டை ஏற்படுத்துறதுக்கு பல வழிமுறைகளை பல விஷயங்களை நாங்க செஞ்சு கொண்டு போகணும் அப்பதான் அதனை நாங்க முறையா செய்ய இயலுமே தவிர அப்படி இல்லாம திடீரென்று நாங்க ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வர இயலாது எனவே அந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வர நேரம் நாங்க அதாவது டெம்பரரி ஏதாவது சொல்யூஷன் வார நேரம் பொதுவாக குழந்தை வளர்க்குள்ள பெற்றோர்கள் செய்யற முதலாவது பிள்ளை என்னன்னா டெம்பரரி சொல்யூஷனை கொண்டு போறது லாங் டைம் லாங் டேர்ம் அந்த ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு போறது இல்லை அது பல இடங்கள் ஸ்கூல்களையும் அது நடக்குது அதாவது தற்காலிக தீர்வுகளோட புள்ளே பேச் பண்றது ஏதாவது பில்டிங் அந்த சாரி இந்த ஒரு சுவர் வெடிப்பு இருந்தா அந்த வெடிப்பை நாங்க பேச் பண்றது போல அப்படி இல்லை அப்ப நிரந்தர தீர்வு உண்டு இப்ப உள்ள சமூகத்துக்கு தொடர்பு இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போற நேரம் சமூகத்தோட தொடர்பு பண்ற நேரம் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல முக்கியத்துவம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்தா என்னென்ன நலன்கள் கிடைக்கிற அல்லது அந்த அந்த பருவகால நிலையை அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட வாதன மூலம் தான் யதார்த்தமாக்கேலும் அல்லது உண்மையாக்கேலும் அதனை வா அந்த அந்த வாழ்க்கை தேவை பிள்ளைக்கு அப்ப எனவே அதனை பில்டப் பண்றதுக்கு நாங்க முயற்சிக்கோணும் பிள்ளையோட விருப்பத்தோட அந்த விருப்பத்தை ஏற்படுத்துறது அல்லது விருப்பத்தை பிள்ளைக்கு வருதான்றதை பார்த்து தான் அதுக்குள்ள ஆக்ஷன் எடுக்கணுமே தவிர உடனடியாக நாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டை போய் தெரிவு செய்யறது அவ்வளவு தூரம் பொருத்தமாக இல்லை என்னடா புள்ள விரும்பாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால எனவே கொஞ்சம் இதுல சாதக பாதகங்கள் அல்லது காரணிகளை நாங்க தேடி பார்த்து தான் அதுக்கு முடிவு சொல்ல இயலும் அப்படி இல்லாம பொதுவாக அதுக்கான ஒரு முடிவு சொல்ல இயலாது என்ன <laughs> 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 எங்களை நாங்க எங்களை போல ஒரு ஆளாக நாங்க உருவாக்க பாக்குற விலங்குதா அல்லது அவங்கட தனித்துவமான விஷயங்களை நாங்க அவதானிக்கிறல்ல அவங்கட இயலுமைகள் அவதானிக்கிறல்ல அவங்கட விருப்பு வெறுப்புகளை நாங்க அவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிறல்ல எனவே அவங்க இந்த குறிப்பாக கட்டளைமை பருவ வயதில் உள்ளவங்களை சுதந்திரமாக விடணும் சுதந்திரமாக விடணும் என்றா நான் சொல்ல வரல அவுத்துட்ட அந்த அவுத்துட்ட விஷயங்கள் போல அப்படி விடோடு பண்றது இல்ல ஒரு கண் ஒரு அவதானம் இருக்கும் விலங்குதா ஒரு வழிகாட்டல் இருக்கும் ஆனா அதனை எல்லாமே பேசி தீர்க்கிற அமைப்பாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் விட பேரண்ட்ஸ் செய்ய வேண்டிய முதலாவது விஷயம் என்னன்னா பிள்ளையோட உள்ள கனெக்ஷன் செக்யூர் கனெக்ஷன் என்று சொல்ற அதாவது அந்த பிள்ளைக்கு அந்த கனெக்ஷன் பிள்ளையோட கனெக்ட் ஆகிறது சரியா இருக்கும் அப்ப அந்த கனெக்ஷன் எப்படி ஏற்படுத்துற இப்ப நாங்க ஒரு வை ஒரு எங்களுக்கு ஒரு போன்ல ஒரு வைஃபைல சரியா கனெக்ஷன் வராட்டி கோவம் வர இல்லையா டைலாக் கானுக்கோ அல்லது மொபைல் கானுக்கு ஏசுறது இல்லையா சின்னொரு போன் எங்களுக்கு சரியா எங்களுக்கு பேச இயலாது ஏன்னா தொடர்பு அரு அருந்து அருந்து வார் அல்லது சரியா பேசி கொள்ள இல்லாம இருக்கும் எங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வார இந்த கோவம் தான் புள்ளைக்கு வார ஏன்னா தொடர்பு இல்லை அப்ப எனவே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுக்கு முதல் புள்ளி என்னண்டா தொடர்பு இந்த கனெக்ஷன் இந்த புள்ளையோட ஈக்கிற இசைவாக்கம் புள்ளையோட நடந்து கொள்ற முறை எவ்வளோ நாங்க அவங்களோட தொடர்பு கொள்றோமோ அந்த தொடர்பு அதிகமாக ஆக ஆக பிள்ளைக்கு பிள்ளையோட என்ன நிறைய முன்னேற்றங்கள் வரும் நீங்க செஞ்சு பாருங்க இந்த கனெக்ஷனை பில்ட் அப் பண்ணினா இதுதான் உறவுகள்கிட்ட இந்த உறவுகளை கட்டி எழுப்புல முதல் புள்ளி இந்த கனெக்ஷன் உருவாக்கணும் இந்த கனெக்ஷன் மூலம் பிள்ள ஒட்டோவா வெறும் ஆனா கனெக்ஷன் உருவாக்குறேன் சொல்லி தாறுமாறாக உருவாக்க இயலாது அதுக்கு நான் இப்ப இந்த திணிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இந்த விஷயங்கள் அவதானத்துக்கு எடுத்து அதன் அடிப்படையில இந்த விஷயங்களை நீங்க செஞ்சு கொண்டு போனா இன்ஷா அல்லா பல மாற்றங்கள் வரையிலும் பல நிலைமைகள் நல்ல மாறையிலும் அல்லா இங்க நிக்கிற பெற்றோர்களோட பிள்ளைகளை நல்ல சாலிகான கண் குளிர்ச்சியான பிள்ளைகளாக ஆக்கணும் என்று நான் தனிப்பட்ட முறையில் துவா செஞ்சு கொள்றேன் எல்லாருட கனவுகளும் நல்ல பிள்ளைகள் உருவாகணும் என்று தான் ஆனா என்ன கனவு என்ன ஆசைகள் இருந்தாலும் பெற்றார்கள் மாற்றம் அடையணும் பெற்றார்கள் மாறணும் பெற்றார்களோட வழிமுறைகள் மாறணும் பிள்ளைகள் திருத்தப்படணும் அக்கறை கொள்ளணும் இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ஆதரவு பிள்ளைக்குள்ள ஆஹ் அக்கறை ஆக முக்கியமாக நாங்க கருதி அதன்படி செயற்படணும் என்றதை நான் கடைசியாக தெரிவித்துக் கொள்றேன்
ஜதாக்களாக இருந்துச்சு அதை நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மிக முக்கியமான தலைப்பு கட்டிலமை பருவ பிள்ளைகளோட பெற்றோர்கள அந்த உறவுன்றது நினைக்கிறேன் இஸ்லாமிய பார்வையில அந்த கால பருவம் ஒரு அருளும் தான் ஒரு வகையான சோதனையும் தான் ஆஹ் குருவாண்ட பாசல சொல்லணும் அது ஒரு ஜீனத்துன்ற ஒரு பக்கமும் இருக்குது பித்னாண்டும் ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்ப ரெண்டையும் அருளாக பார்த்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வழிகாட்டல்களோட பேரண்ட்ஸ் ஆஹ் இந்தக்குள்ள அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்ட் இந்த இந்த உலகத்துக்கு ஏற்ப இப்படி பிள்ளைகளை வழிநடாத்தணும்ன்றத மிக அழகாக எங்களோட நேரம் ஒதுக்கிது வரைக்கும் பரிமாறிக்கொண்ட ஷேக் ரிசான் ஜெயின் அவர் ஒரு இந்த துறைக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அந்த கவுன்சிலர் அதே மாதிரி டிரெக்டர் ஆக்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் காலேஜ் பதில்ல நான் நேஷனல் ஸ்டூடா கவுன்சில் சார்பாகவும் விஷன்லங்கா கவுன்சிலர்ஸ் போரஸ் சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஜிசாக் முல்லா ஹைரன் அல்லாஹு தாலா அவங்களுடைய இந்த அமர்வை புரிந்து கொள்ளணும் அவங்களோட மீசான் ஹஸ்னாத்துல இதற்குரிய நிரப்பமான கூலிகளை தரணும் நான் கேட்டுக்கொள்றேன் அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்ந்து எங்களுக்கு மீடியா அனுசரணை வழங்குகின்ற தஸ்வியா மீ தஸ்வீக் மீடியா சகோதரருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்றோம் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில தொடராக நாங்க நான்கு நிகழ்ச்சிகள் இதுவரைக்கும் நடத்திக்கிறோம் இன்ஷால் அடுத்த ஐந்தாவது நிகழ்ச்சி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வார டியூஸ்டே நடைபெறும் அதுவும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு அமர்வாக அது நடைபெற இருக்குது இன்ஷால்லா இதுவரைக்கும் கலந்து கொண்ட சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தொடர்ந்து மந்த நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொள்ளுமாறும் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்கின்ற எல்லா சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்றோம் அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நடாத்தின இதுவரைக்கும் நடாத்தின கவுன்சிலர்ஸ் அவங்களோட நாங்கள் கதை சீக்கிரம் நினைக்கிறேன் ஷேக் இன்றைக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த இப்படியான ஒரு அமர்வுல அவங்களுக்கான ஒரு அவுட் லைன் ஒரு ஒரு கைட் லைன் தான் தரையிலும் இதுல முழுமையான வழிகாட்டலையோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸே தரையிலா எனவே அப்படியான தேவை உள்ளவர்களை நாங்க கனெக்ட் பண்றதுக்கு அப்படியான தேவை உள்ளவர்களை இந்த கவுன்சிலர்ஸோட கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சிஸ்டத்தையும் போட்டிக்கிறோம் அப்ப இதற்கே ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நாங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதுல அந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணி கொண்டிக்கிறோம் ஏன்னா அப்படி தேவை உள்ளவர்கள் அப்படியானவர்கள் அந்த கதைச்சி அந்த விஷயங்களையும் செய்யறதுக்கான ஒழுங்குகளை நாங்க செஞ்சுக்கிறோம் விஷயம்லாம் எனவே தொடர்ந்தும் எங்களோட நீங்க இந்த நிகழ்ச்சிகளூடாக இணைஞ்சிருக்குமாறும் அவங்களுக்கான வழிகாட்டுகளை தருவோம் இன்ஷால்லா ஒரு கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இது மாதிரி நிகழ்ச்சி இப்படியான பிரச்சனைகள் என்ன கூடுதலாயிருக்குது உண்மையில இந்த இன்றைக்கு நாங்கள் பேசின தலைப்பாய்க்கலாம் இது இந்த பேரண்டிங் அதாவது பெற்றோர்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் தான் இருந்தாலும் ஷேக் எங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த வழிகாட்டல்களோட பிள்ளைகளை கைட் பண்ற நேரம் நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் விஷயம்லாம் அதுக்காக நாங்கள் அதுக்காக முயற்சிக்கிறது துவா கேட்கிறது எங்களுக்கு அல்லாஹு தாலாவும் அதுக்கான வரக்கத்தையும் மறுளையும் செய்வோம் அந்த கேட்டு தொடர்ந்தும் இந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளுமாறு உங்களை வேண்டிக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் திரும்ப பார்க்கணும்னா தஸ்மி மீடியாட யூடியூப் பேஜுக்கு போய் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இன்ஷால்லா இது இது மாதிரி நடந்த எட்டு நடந்த மூணு நிகழ்ச்சிகளையும் பார்க்கலாம் இன்ஷால்லா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டியூஸ்டே இதே நேரத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஜிசாக் முல்லா ஹைரன் ஒன் சிக்கே கைன் ஷேக் ரவுப் ரிசான் ஜெயின் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஜிசாக் முல்லா ஹைரன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வணக்கம்